Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην εκδήλωση του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, του ΜΕΤΑ, με τίτλο «Μετά τον καπιταλισμό τι» «Κοινά αγαθά και νέοι τρόποι παραγωγής, ιδιοκτησίας και διακυβέρνησης». Ε, όπως ενδεχομένως θα ξέρετε οι περισσότεροι από εσά, το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού ξεκινάει με την εξή διάγνωση, ότι ήδη βρισκόμαστε σε μία περίοδο μετά τον καπιταλισμό όπως τον ξέραμε και το ερώτημα είναι αν αυτή θα οδεύσει προς μια δυστοπική περίοδο τεχνοφεουδαρχίας όπως το λέμε, όπως αυτή μας περιέγραψε ο κύριος Ζάκερμπεργκ της προάλλες του πρώην Facebook, νυν το άλλο μέτα. Ε, και λοιπά και λοιπά. Οπότε μιλάμε συχνά για την δυστοπική εκδοχή μετακαπιταλισμού που ήδη εξελίσσεται. Σήμερα όμως έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να μιλήσουμε για κάτι για το ακριβώς αντίστροφο. Για την πολύ πιο αισιόδοξη εκδοχή μετακαπιταλισμού που ήδη έχει αρχίσει. Δηλαδή έχουμε κάποια στοιχεία μιας εντελώς άλλης κατάστασης παραγωγής και λοιπά. Θα σας τα πει ο εκλεκτός ομιλητή μας πολύ πληρέστερα που δεν βρίσκεται σε κάποιο μέλλον που καλούμαστε να κυνηγήσουμε, αλλά ήδη έχει αρχίσει εδώ, ήδη βρίσκεται. Το θέμα είναι σε αυτήν την διελκυστίνδα ε, διστοπικών τάσεων και καλύτερων, αισιόδοξων, ευχερέστερων εναλλακτικών, ποιο θα πάρει το πάνω χέρι. Έχουμε μαζί μας δύο μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος ε, του ΜΕΤΑ, ο κυρίως ομιλητής είναι ο καθηγητής Βασίλης Κωστάκης, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερος, ο Βασίλης Κωστάκης, εκτός από μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του ΜΕΤΑ, είναι τακτικός καθηγητής ομότιμης διακυβέρνησης, P2P, peer-to-peer, -peer, στο Πολυτεχνείο του Τάλιν και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ. Είναι επίσης μέλος του συνεταιρισμού P2P Lab και του ορεινού εργαστηρίου Jewmakers, στα Τζουμέρκα της Υπήρου. Ε, θα ξεκινήσει με μία παρουσίαση, η οποία μπορώ να σας πω, ελπίζω να σας συναρπάσει όσο συνήρπασε εμένα. Και ακολούθως θα συνεχίσουμε με μια συζήτηση με τον Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος εκτός από μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος του ΜΕΤΑ, είναι γραμματέας του ΜΕΡΑ25 και καθηγητής οικονομικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχω την ιδιαίτερη χαρά, αφού μιλάμε για μια εκδήλωση του ευτοπικού, σχεδόν ουτοπικού μετακαπιταλισμού, αντί για τον διστοπικό, στον οποίο συνήθω αναφερόμαστε, να δώσω το λόγο στον Βασίλη Κωστάκη. Βασίλη, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλά. Ευχαριστώ και ξεκινάω αμέσως. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι κοινό αποδεκτό ότι δύο από τα βασικότερα προβλήματα που μας α, απασχολούν σήμερα είναι η οικολογική κρίση και η ανισότητα πλούτου, του πλ, πλούτου. Το ερώτημα για το οποίο είμαστε εδώ πέρα είναι αν υπάρχουν εναλλακτικές. Πολύ σύντομα ε, θα ήθελα να σταθώ σε δύο διαφορετικά πλάνα αντιμετώπισης των δύο αυτών κέριων προβλημάτων της οικολογικής κρίσης και της ανισότητας πλούτου. Α το ονομάσουμε, χάρη συζήτηση, πλάνο Α και πλάνο Β. Θα ξεκινήσουμε με το πλάνο Α. Ο πράσινος καπιταλισμός ή αλλιώς οικομοντερνισμός. Δηλαδή, πώς λύνουμε ταυτόχρονα στην ανισότητα του πλούτου και την οικολογική κρίση, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες. Γιατί το, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε βρει ακόμα τις κατάλληλες τεχνολογίες να αντιμετωπίσουμε τα δύο αυτά προβλήματα. Και κάπως έτσι, λοιπόν, σύντομα, όπου να είναι, θα ζούμε ε, Ανατολή και Δύση, Βορράς και Νότος, σε τέτοιες ε, καταστάσεις. Το ερώτημα φυσικά είναι η ένα από τα ερωτήματα, αν αυτό το πράγμα είναι εφικτό. Α, α, απαντώ πως ίσως έχετε φανταστεί, όχι. Για τουλάχιστον δύο λόγους. Θα αναφερθώ ε, σε αυτούς τους δύο συντόμως. Ο πρώτος λόγος γιατί ε, ο πράσινος καπιταλισμός ή αλλιώς οικομοντερνισμός δεν μπορεί να λύσει τα δύο αυτά βασικά προβλήματα, είναι διότι υπάρχουν πολλά κρυμμένα κόστη, τα οποία δεν υπολογίζουμε ή δεν υπολογίζουν αυτοί και αυτές που συντάσσονται με την ιδέα αυτή. Αυτή είναι η Κοπεχάγη, είναι το Κόπενχίλ, ένα κτίριο, πράσινο κτίριο, έξυπνο κτίριο, πολλά πράγματα έχει αυτό το ε, κτίριο, 
Ε, και φυσικά βρίσκεται στη Δανία, μία από τις πιο ευληματικές χώρες, ίσως η πιο ευληματική, όταν συζητάμε για υπαρκτά παραδείγματα ε, πράσινου καπιταλισμού. Δηλαδή, τι κάνει αυτή η χώρα. Αυτή η χώρα έχει πετύχει, ε, σύμφωνα με κάποιους οικονομικούς δείκτες, έχει πετύχει λοιπόν όση ενέργεια παράγει, μάλλον όση ενέργεια χρειάζεται, να την παράγει, ε, να παράγεται εντός των συνόρων της. Και γι' αυτό το λόγο ε, θεωρείται ότι είναι αυτόνομη ενεργειακά και να την παράγει φυσικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι αυτές οι ανεμογεννήτριες. Αυτός όμως ο δείκτης δεν υπολογίζει το εξή. Υπολογίζει, όπως σας είπα, τι ανάγκες έχουμε, τόσες ενεργειακά. Μπορεί η χώρα εσωτερικά με, την, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να τις καλύψει. Ναι τότε αυτή η χώρα είναι πράσινη. Αυτό που δεν υπολογίζει αυτός ο δείχτης όμως, είναι ότι αυτές οι ανεμογεννήτριες κάπου κατασκευάζονται και όταν κατασκευάζεται μια τέτοια ανεμογεννήτρια χρειάζονται ε, σπάνιες γιές, ορυκτά, κοβάλτιο, κοβάλτιο, χαλκός, τα οποία παράγονται αλλού, εξοριγνύονται αλλού, όχι εντός της Δανίας. Συνεπώς αυτό δεν το υπολογίζει αυτός ο δείχτης, ενώ τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ε, και την ενέργεια και την ύλη που χρειάζεται για να κατασκευαστεί μια ανεμογεννήτρια, για να μεταφερθεί, ας πούμε, από την Κίνα στη Δανία και τι συμβαίνει με την απόρριψή της ή την ανακύκλωσή της, όπου μάλλον σήμερα δεν είναι εφικτή. Αν λοιπόν υπολογίσουμε όλα αυτά τα κόστη, καμία χώρα σήμερα ε, στον δυτικό κόσμο, εκεί που έχουμε καπιταλισμό προηγμένο, ας πούμε, δεν είναι ούτε καν κοντά στο να θεωρηθεί πράσινη. Ακόμα δηλαδή και αν όλες οι χώρες γίνουμε σαν τη Δανία, ξαφνικά μέσα κοιμηθούμε όπως είμαστε και ξυπνήσουμε Δανία, δεν έχουμε λύσει καθόλου το πρόβλημα. Και φυσικά αυτός ο δείχτης δεν υπολογίζει, να το πω ευγενικά, ποιοτικά θέματα, όπως είναι ποια εργασία συμπεριλαμβάνεται στο να κατασκευαστεί μια τέτοια νομογεννήτρια ή ένας αισθητήρα ή μάλλον οι αισθητήρε που πλημμυρίζουν το πρώτο κτίριο που σας έδειξα, το πράσινο κτίριο στο Κόπενχιλ. Και φυσικά και για την απόρριψη λοιπόν, όλων αυτών των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ο δείκτης αυτός δεν λέει τίποτα. Ένας δεύτερος λόγος που α, θεωρώ και θεωρούμε ότι ο, ο πράσινος καπιταλισμός και η τεχνολογία δεν θα μας λύσει από μόνη της τα προβλήματα, είναι τα παράδοξα της αποδοτικότητας. Τι είναι αποδοτικότητα. Έτσι πολύ ε, πρόχειρα, είναι ένα ιδιότητα του να βελτιώνεται κάτι, μια τεχνολογία, και να παράγει κάτι καλύτερα ή το ίδιο καλά, με λιγότερο κόστος. Παράδειγμα, ατομηχανές. Οι ατομηχανές, όπως ξέρετε, ήταν ε, μία, μία από τις βασικές τεχνολογίες, οι οποίες τεχνολογίες ε, ε, οδήγησαν ε, την, ε, τουλάχιστον την πρώιμη βιομηχανική επανάσταση. Οι, οι ατομηχανές, λοιπόν, όλο ένα και περισσότερο ε, βελτιωνότανε, η αποδοτικότητά τους βελτιωνότανε, τι, που σημαίνει τι, σημαίνει ότι για να διανύσουμε ένα μίλι ή ένα χιλιόμετρο, τώρα θα, θα χρειαζόμασταν λιγότερο κάρβονο, λιγότερο άνθρακα. Συνεπώς κάποιος ή κάποια θα μπορούσε να πει ότι τώρα ε, συνολικά θα καταναλώσουμε λιγότερο άνθρακα. Γιατί η τεχνολογία αυτή είναι πιο αποδοτική. Λοιπόν, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, έχουμε πολύ καλά και αξιόπιστα εμπειρικά δεδομένα που μας λένε ε, ότι ο άνθρακας, η κατανάλωση άνθρακα αυξήθηκε ε, ίσως και εκθετικά. Το ίδιο και με την ψηφιοποίηση. Τώρα οι επιχειρήσεις ψηφιοποιούνται, συνεπώς έχουμε λιγότερη ανάγκη για χαρτί, οπότε λιγότερα δέντρα κόβονται και έτσι τουλάχιστον κάνουμε κάποιο καλό στο, στο περιβάλλον και εξοικονούμε κόστη. Πάλι γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα, η ηλεκτρονική αλληλογραφία σε έναν οργανισμό, αυτό είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αύξησε κατά μέσο όρο 40% την κατανάλωση χαρτιού παρά την ψηφιοποίηση. Λόγοι υπάρχουν πολλοί γι' αυτό. Ένας βασικός λόγος που συμβαίνουν αυτά τα δύο παράδοξα είναι γιατί έχουμε μια οικονομία η οποία θέλει συνεχώς να μεγενθύνεται, συνεχώς να μεγαλώνει. Μπορούμε κι άλλο, κι άλλο. Μπορούμε να ταξιδέψουμε πιο πολύ Τώρα που έχουμε πιο αποδοτικέ ατομηχανέ, πάμε περισσότερο. Πάμε να παράξουμε περισσότερο. Λοιπόν, γιατί έτσι μάλλον θα ζήσουμε καλύτερα όλοι και όλε και κάπω θα βρούμε το νόημα τη ζωή, αν αυτό υπάρχει. 
Και τώρα περνάω στο πλάνο Β, που είναι νομίζω βασικό λόγο που ε, είμαι εδώ μαζί σα. Ε, Πώ θα μπορούσαμε λοιπόν να λύσουμε τα δύο αυτά ε, θέματα με έναν πιο συμπεριληπτικό, δημοκρατικό από τα κάτω και βιώσιμο, πραγματικά βιώσιμο, όχι μόνο για μία χώρα, αλλά βιώσιμο για όλο τον πλανήτη τρόπο. Α το ονομάσουμε αυτό το πλάνο κοσμοτοπικισμό. Υπάρχουν πολλά ονόματα, δεν είμαστε εδώ πέρα για τα ονόματα. Εγώ είμαι εδώ πέρα για να επικοινωνήσω κάποια παραδείγματα ενός φαινομένου που ε, έχουμε επιλέξει προσφάτως να, να αποκαλούμε κοσμοτοπικισμό. Ξαναλέω, υπάρχουν πολλά ονόματα, δεν θα μείνουμε σε αυτά. Τι κάνει το φαινόμενο αυτό, λοιπόν. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν δύο βασικές, μάλλον αυτό που κάνει το φαινόμενο αυτό είναι ότι ανατρέπει δύο βασικές αρχές, δύο, δύο συμβατικές αλήθειες που έχουμε σήμερα, ότι η καινοτομία είναι ένα, ένα προϊόν αποκλειστικά του ανταγωνισμού, καλύτερος ανταγωνισμός, καλύτερη καινοτομία και ότι γενικά η καινοτομία είναι κάτι καλό ό,τι και να είναι, και ότι ο άνθρωπος είναι αποκλειστικά ένα εγωιστικό όν, προγραμματισμένο να μεγιστοποιεί το χρηματικό του κέρδος. Αυτές είναι δύο ε, αλήθειες οι οποίες διαπνέουν πολλές από τις πολιτικές που καθορίζουν τις ζωές μας. Αυτό το, το παραγωγικό φαινόμενο, ε, ισχυριζόμαστε ότι ανατρέπει αυτές τις δύο, ή αν θέλετε τις, αυτές τις δύο αρχές, ή αν θέλετε τις εμπλουτίζει. Δηλαδή, ναι, ο άνθρωπος είναι ένα όν μεταξύ άλλων που θέλει να μεγιστοποιεί το χρηματικό κέρδος ανάλογα σε ποιο πλαίσιο το βάλεις και υπό ποιες συνθήκες. Ταυτόχρονα όμως είναι ένα όν το οποίο θέλει να συνεργάζεται, να μοιράζεται λοιπόν και να επικοινωνεί. Και η καινοτομία πολλές φορές προκύπτει λόγω του ανταγωνισμού αλλά ίσως περισσότερες φορές λόγω της συνεργασίας που έχουν οι άνθρωποι. Ή αν θέλετε μια συνύπαρξη διαλεκτική, έτσι περίεργη, των δύο. Αυτό το συζητάμε. Πρώτο παράδειγμα λοιπόν αυτού του φαινομένου είναι η Γεκλοπαίδια Βικιπαιδεία, Wikipedia. Ένα παράδειγμα, μια περίπτωση, η οποία το 2001 όταν πρωτοξεκίνησε ακουγόταν κάπως περίεργο. Δηλαδή εμένα τουλάχιστον μου έλεγε κάποιο ή κάποια ότι πάμε να φτιάξουμε μια εγκυκλοπαίδεια όπου ο καθένας ή καθημεία θα μπαίνει και θα συνεισφέρει ό,τι θέλει. Ο καθένας ή καθημεία θα καταναλώνει ό,τι θέλει, θα διαβάζει. Και αυτή η παραγωγή δεν θα οργανώνεται με βάση τη μεγιστοποίηση του χρηματικού κέρδου. Σε μένα θα μου φανόταν περίεργο αυτό. Ε, αυτό το πράγμα λειτουργήσε όμω. Έβγαλε εκτό αγορά μετά από λίγα χρόνια την αντίστοιχη ψηφιακή κυκλοπαίδεια που είχε η Microsoft, την Encarta. Όπω επίση ε, έβγαλε μετά από σχεδόν 270 χρόνια εκτό ε, έντυπη έκδοση στη Britannica. Τότε λοιπόν αυτό το φαινόμενο θεωρήθηκε ως η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Βέβαια υπάρχουν, καθώ τα χρόνια περνούσαν και περνάνε, βλέπουμε όλα ένα και περισσότερα παραδείγματα, πολλές εξαιρέσεις λοιπόν, που όταν έχουμε πολλές εξαιρέσεις μάλλον πρέπει να επισκεφτούμε τους κανόνες μας και να τους ξαναγράψουμε. Λοιπόν, είναι, έχουμε το ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό α, 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 ανοιχτού κώδικα, το οποίο για παράδειγμα μία εκδοχή του, μία έκδοση ελεύθερου λογισμικού, Σήμερα τροφοδοτεί τους 500 πιο δυνατούς υπολογιστές, τους υπερυπολογιστές. Όλοι λοιπόν οι υπερυπολογιστές σήμερα, που, υπο, που αποτελούν την εραχοκαλιά του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού, δεν έχουν λογισμικό που έχει παραχθεί με τρόπο α, παροδοσιακό, δηλαδή έχει μια εταιρεία με κάποια συμβόλαια συγκεκριμένα, έχει μια αυστηρά ιεραρχική δομή και ανθρώπους που συνεργάζονται για να παράξουν κάτι. Έχει παραχθεί με παρόμοιο τρόπο, όπως η Wikipedia. Είμαστε στο λογισμικό. Αυτό το φαινόμενο, λοιπόν, σιγά-σιγά παρατηρούμε και αυτό μελετάμε, να περνάει και στο χώρο της, α, α, της κατασκευής, στο ηλισμικό, στο δευτερογενή τομέα της παραγωγής. Θα δώσω τέσσερα παραδείγματα και στο τέλος έχει ένα μικρό twist, λοιπόν. Ε, το πρώτο παράδειγμα, έχετε από τον κόσμο των προσθητικών. Οι ακροτη... Τα ακροτηρασμένα άτομα, λοιπόν, αντιμετωπίζουν πρόβλημα γιατί πολλά από τα προσθητικά μέλη είναι υψηλή τεχνολογία, έχουν μέσα δηλαδή αισθητήρε ή ε, μικροεπεξεργαστές καλώδια τέλο πάντων και είναι αρκετά ευαίσθητα. Συνεπώς αυτό που έχουμε δει είναι ότι τα άτομα αυτά τις περισσότερες φορές δεν χρησιμοποιούν τα high-tech, τα υψηλή τεχνολογία χέρια, αλλά χρησιμοποιούν γάντζους, και σε κάποια επίσημη εκδήλωση θα χρησιμοποιήσουν το πιο ακριβό χέρι, γιατί χαλάει. Έτσι λοιπόν, μια ομάδα ανθρώπων 
ανθρώπων ερευνητών, ερευνητριών από διάφορα μέρη του κόσμου με ένα παρόμοιο τρόπο όπως παράγεται η Wikipedia, όπως γράφονται τα λύματα της Wikipedia, σχεδιάσανε σχέδια και λογισμικό για το προσθετικό αυτό χέρι. Έτσι λοιπόν, που τα αποκαλούμε αυτά ψηφιακά κοινά. Αυτή η γνώση λοιπόν είναι ένα κοινό αγαθό. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε έχει πρόσβαση σε έναν τριζιάστο εκτυπωτή χαμηλού κόστους, σαν και αυτούς που βρίσκονται πίσω μας, ε, μπορεί να κατασκευάσει τοπικά και να προσαρμόσει ένα τέτοιο ρομποτικό χέρι στις ανάγκες του ή στις ανάγκες της. Δεύτερο παράδειγμα. Οι αγρότες λοιπόν μικρή κλίμακα αντιμετωπίζουν και αυτοί προβλήματα, διότι οι μεγάλες εταιρείε δεν παράγουν μηχανήματα, εργαλειομηχανές, για τις δικές τους ανάγκες. Αλλά παράγουν για τον αγρότη τον μεγάλο με τις, με τις ατελείωτες εκτάσεις. Έτσι λοιπόν μια ομάδα, ένας συνεταιρισμό αγροτών από τη Γαλλία, η Λατελία Πεϊζάν, αποφασίσαν ότι θα κατασκευάσουμε τα δικά μας μηχανήματα και τα σχέδια αυτών των μηχανημάτων θα τα διαθέσουμε στο διαδίκτυο ως ένα ψηφιακό κοινό. Όπως δηλαδή η κοινότητα της Wikipedia παράγει γνώση, λύματα, οι κοινότητε ελεύθερου λογισμικού παράγουν λογισμικό, η κοινότητα του προσωπικού χεριού παράγει σχέδια για προσωπικό χέρι, αυτοί παράγουν σχέδια για αγροτικά μηχανήματα μικρή κλίμακα. Τα οποία μηχανήματα μπορεί να τα, τα, τα προσαρμόσει στι ανάγκε που έχει εσύ τοπικά. Σε αυτό το δίκτυο λοιπόν, το Λατελιέ Πεϊζάν από τη Γαλλία, έχουν έρθει και άλλε ε, ομάδε, συνεταιρισμοί, ιδιώτε αγρότε από διάφορα μέρη του κόσμου, όπω είναι στι ΗΠΑ το δίκτυο Φάρνχακ και συμμετέχουν στην από κοινού ανάπτυξη αυτών των ψηφιακών κοινών. Μία τέτοια λοιπόν ομάδα είναι και στα Τζουμέρκα, όπου κάνουμε έρευνα δράσης με την ομάδα αυτή. Εκεί λοιπόν ο Δήμος μας παραχώρησε αυτό το χώρο, όπου αυτός ο χώρος τι έγινε, έγινε ένα χώρο σαν το Maker Space που υπάρχει και εδώ πέρα πίσω, μόνο που δεν έχει τόσο πολλά μηχανήματα ψηφιακή ας πούμε κατασκευής, Δηλαδή 3D printers, laser cutters κτλ. Γιατί οι ανάγκε είναι διαφορετικέ, υπάρχουν και τέτοια, αλλά υπάρχουν και τα κλασικά μηχανήματα λοιπόν για να κόβει ξύλο, σίδηρο κτλ. Έτσι λοιπόν, μια διαδικασία που λαμβάνει η χώρα εκεί, η οποία δεν είναι διαφορετική πολύ από παρόμοιε διαδικασίε που λαμβάνουν χώρα και σε άλλε παρόμοιε κοινότητε ανά τον κόσμο που κατασκευάζουν τέτοιου είδου αγροτικά μηχανήματα. Έχουμε τη συζήτηση των αναγκών λοιπόν με του συμμετέχοντε και τι συμμετέχουσε. Αναζητούμε τις λύσεις στο διαδίκτυο, δηλαδή η λογική είναι να μην ανακαλύπτουμε, να μην εφεύρουμε πάλι τον τροχό, να δούμε τι υπάρχει εκεί πέρα έξω που έχει καταγραφεί, έχει τεκμηριωθεί και έχει διαμοιραστεί από άλλες κοινότητες, αναφέρθηκα πριν σε δύο, ως ψηφιακό κοινό, για να τοπικοποιηθεί η παραγωγή. Ή μάλλον να τοπικοποιηθεί η κατασκευή, γιατί η παραγωγή γίνεται και παγκόσμια και τοπικά. Γι' αυτό και ο όρος κοσμοτοπικισμό. Λοιπόν, έχουμε μια τοπικοποιημένη κατασκευή. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπετε την κατασκευή του εσωτερικού μέρους ενός τριβίου ρίγανης. <coughs> το τριβίου ρίγανης, ε, το αναφέρω ως παράδειγμα, διότι κέρδισε μεταξύ άλλων και ένα βραβείο, το πρώτο βραβείο, από έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό ε, σχεδιασμού. Και σας το λέω αυτό όχι γιατί το βραβείο πιστοποιεί κάτι, αλλά τουλάχιστον πιθανότατα δείχνει ότι αυτό που παράγεται έχει κάποια συνοχή και κάποια χρησιμότητα μάλλον ως σχεδιασμός και λειτουργία. Λοιπόν, μπορούμε στη συζήτηση μετά να αναφερθούμε και πιο αναλυτικά στα διάφορα ε, εργαλεία. Οπότε εδώ ας πούμε έχουμε αυτό το δίκτυο που συμμετέχουν ε, οι Jewmakers, όπου στην πραγματικότητα είναι μια αν θέλετε συνομοσπονδία μικρών ε, εγχειρημάτων που είναι με το ένα πόδι στην τοπική κατάσταση και με το άλλο πόδι στην παγκόσμια κατάσταση. Σχεδιάζουν παγκόσμια, κατασκευάζουν τοπικά και δημιουργείται ένα, ένα οικοσύστημα το οποίο και θέσει εργασίε δημιουργεί και παραγωγή έχει που έχει νόημα και θα, τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Άλλο παράδειγμα λοιπόν είναι ανεμογεννήτριε, ανεμογεννήτριε μικρή κλίμακα. Ε, πάλι έχω κάποιο, έχω κάποιο υλικό φωτογραφικό έτσι για να πάρετε μια εικόνα καλύτερα. Είμαστε στο Νεπάλ, στο Μιτιάλ, ένα χωριό ορεινό το οποίο ήθελε να ηλεκτροδοτήσει μία κλινική, η οποία ήταν εκτός δικτύου. Λοιπόν, η ίδια λογική πάνω κάτω, συζητάνε, βρίσκουν λύσεις, υπάρχουν ελεύθερες λύσεις, καλούν και κάποιες ομάδες που ειδικεύονται 
ε, στις, σε τέτοιου είδου ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ανοιχτέ και ήπια κλίμακα. Λοιπόν, γίνεται ένα εργαστήριο. Λοιπόν, κατασκευάζεται η, η ανεμογεννήτρια και αυτή η μικρή κλινική λοιπόν έχει την ανεμογεννήτριά τη, η οποία μπορεί να συντηρηθεί από του ντόπιου. Τελευταίο παράδειγμα από τα τέσσερα που σα είπα είναι ο πρώτο δορυφόρο ανοιχτού κώδικα που έχει μπει σε τροχιά. Πάλι η ίδια λογική. Παγκόσμιο σχεδιασμό, παγκόσμια γνώση, λογισμικό ε, σχέδιο κτλ. Τοπικοποιημένη κατασκευή. Τώρα, ποιο είναι το twist αυτό που σας υποσχέθηκα. Λοιπόν, το Open Bionics είναι το εγχείρημα με τα προσθετικά. Οι Jumakers είναι το εγχείρημα που συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο με ε, τα α, 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 αγροτικά μηχανήματα. Η Νέα Γουινέα είναι η ομάδα που συμμετείχε στην κατασκευή των, ο, της ανεμογεννήτριας και άλλων ανεμογεννητριών ε, στο Νεπάλ. Και το Liber Space Foundation είναι το foundation το οποίο έφτιαξε αυτόν τον δορυφόρο που τον έστειλε η NASA στο διάστημα. Τώρα, όλα τα εγχειρήματα αυτά έχουν αναφορά στην, ή είναι από την Ελλάδα ή ε, συμμετέχουν Έλληνες και Ελληνίδες. Δηλαδή, δεν έχω αναφερθεί εδώ πέρα σε εγχειρήματα τα οποία είναι απ' έξω. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Επέλεξα να, 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 να αναφερθώ σε εγχειρήματα που κάποια από αυτά είναι στην ίδια πόλη, εδώ πέρα. Το, για, για παράδειγμα, το Libre Space Foundation. Η και η Νέα Γουινέα που βρίσκεται στη Νέα Μάκρη. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα τέτοια εγχειρήματα. Το Wiki House από το Ηνωμένο Βασίλειο που φτιάχνει σπίτια. Σπίτια τα οποία έχουν λάβει το απαραίτητο, την απαραίτητη πιστοποίηση για την κατασκευή του από του αρμόδιου φορεί και εκεί και στην Ολλανδία πριν λίγο καιρό. Ή τρισδιάστου εκτυπωτέ. Πάλι η ίδια λογική, παγκόσμιο σχεδιασμό γνώση, τοπικοποιημένη κατασκευή. Ε, Τριζιάστο εκτυπωτή, ο οποίο αυτό μάλιστα έχει δημιουργήσει μια οικονομία, αν, αν όχι δισεκατομμυρίων, εκατομμυρίων, ε, γύρω από αυτό το, την ανοιχτή γνώση. Λοιπόν, οπότε, πολύ έτσι περιληπτικά, το μοντέλο αυτό έχει στο κέντρο του ψηφιακά κοινά σχεδίων γνώση. Ε, Λογισμικού, τα οποία συναντούν αυτή τη δυνατότητα για τοπικοποιημένη κατασκευή, τεχνολογίε από τριζιάστοτη εκτύπωση, CNC μηχανήματα μέχρι τι κλασικέ φρέζε, πρινοκορδέλε κτλ. Λοιπόν, που αυτέ οι τεχνολογίε βρίσκονται σε μέρη, μέρη που όπω εδώ α πούμε είναι, αν δεν κάνω λάθο, του Δήμου, ή μέρη τα οποία τα διαχειρίζονται κοινότητε, συνεταιρισμοί και άλλα εγχειρήματα. Ε, το όνομα στην πληρογραφία είναι Maker Spaces Fa ή Fab Lab, ας τα πούμε κοινόχρηστα μικρά εργοστάσια, λοιπόν. Και μέσω αυτών των ο, χώρων ή Hacker Spaces, ας πούμε, ε, πραγματοποιείται τοπικοποιημένη κατασκευή προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ο, ανθρώπων και στις βιοκλιματικές συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε τόπο. Τώρα, γιατί αυτό μπορεί να λύσει την οικολογική κρίση. Θα αναφερθώ σε τέσσερι λόγου που όχι ότι αυτοί οι λόγοι είναι πανάκια και δεν έχουμε αρκετά δεδομένα και εμπειρικά για να πούμε ότι αυτά, που, αυτά τα επιχειρήματα που θα σα πω ότι ισχύουν απολύτω. Αν κάτι ισχύει απολύτω στον κόσμο που ζούμε, τέλο πάντων. Λοιπόν, όμω είναι κάποιε τάσει. Α τι πω έτσι. Το πρώτο θέμα είναι ότι οι κοινότητε αυτέ σχεδιάζουν για δικό του όφελο. Δεν έχει δηλαδή κάποιο όφελο η κοινότητα των Λατελέ Πεϊζάν στη Γαλλία να φτιάξει ένα μηχάνημα που θα χαλάσει μετά από λίγο. Γιατί δεν μεγιστοποιεί το κέρδο από αυτό. Το φτιάχνει για δικιά τη χρήση και το διαμοιράζεται. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε αυτό που μεγάλε εταιρείε όπω είναι η Apple, α πούμε, ξέρετε, το iPhone, ή χαλάει, ή δεν αλλάζει την μπανταρή, ή δεν υποστηρίζει το λογισμικό του. Και φυσικά, αν μιλάμε τώρα για αγροτική παραγωγή και όλε αυτέ οι έξυπνε μηχανέ που. Αναμένεται να καθορίσουν την αγροτική παραγωγή. Καταλαβαίνετε πώς, πόσο κομβικό ρόλο έχει αν η τεχνολογία είναι στα χέρια του αγρότη και τη αγρότη σα ή τη τοπική κοινότητα τουλάχιστον. Δεύτερο λόγο, τοπικοποίηση παραγωγή. Τι σημαίνει αυτό, λιγότερη μετακίνηση υλικών. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Διαμερασμό μέσων παραγωγή. Αντί δηλαδή ο καθένα ή καθεμιά να έχει ένα τριζιάστατο εκτυπωτή στον καρά του, α πούμε. Έχουμε ένα μηχάνημα το οποίο κάνει παρόμοια δουλειά από το να έχει ο καθένα το δικό του σε κοινόχρηστου ε, χώρου. Οπότε και το βάρο, το, το φορτίο που πέφτει στην, 
στα ορυχεία του Κονγκό, α πούμε, ίσω είναι, είναι λιγότερο από τη στιγμή που ε, μπορεί να γίνει πιο βέλτιστη χρήση αυτών των μέσων παραγωγή. Και τελευταίο ε, επιχείρημα είναι ότι ο τρόπο με τον οποίο αυτό το παραγωγικό φαινόμενο του κοσμοτοπικισμού ε, το διαχειρίζονται οι διάφορες κοινότητες και η παραγωγή, προσαρμόζεται στην κουλτούρα που έχει ο κάθε τόπος. Για παράδειγμα, η Λατελία Πεϊζάν έχουν συνεταιρισμό. Οι Farmhack, που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν ένα δίκτυο, δεν έχουν κάνει συνεταιρισμό, είναι πιο πολύ αυτόνομη παραγωγή που κάπου τα βρίσκουν, κάπου συναντιόνται και έχουν μια κοινή πλατφόρμα όπου κάνουν από κοινού δουλειά. Δηλαδή, ο τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η κάθε επιχείρηση, το κάθε εγχείρημα, ανταποκρίνεται στην κουλτούρα, στι ανάγκε και στο ποια είναι αυτά τα άτομα και πού γίνεται αυτό το, ε, αυτή η παραγωγή. Ναι, οπότε ε, είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να, να πούμε και εδώ θα ήθελα να κλείσω τη δική μου εισαγωγική τοποθέτηση, α πούμε. Λοιπόν, υπάρχουν. Ε, αρκετές προτάσεις ε, πολιτικής ε, δράσης και παρέμβασης για να ενδυναμωθεί αυτό το μοντέλο παραγωγής. Εδώ όμως ήθελα να ε, ε, ολοκληρώσω για να προκύψουν αυτά τα θέματα μέσα από συζήτηση και μια πιο βιωματική κατάσταση που ελπίζω να ζήσουμε όλες και όλοι μαζί απόψε. Ευχαριστώ. Εκφράζοντα την ευγνωμοσύνη μου να παρακαλέσω να μπει το αρχικό μπανεράκι, γιατί ναι, με τρομάζουν τα λέγκο. Έχω μια φοβία από μικρό παιδί. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου να καλέσω τον Γιάννη το Βαρουφάκη στο πάνελ και να απλωθούμε λίγο. Ε, Καλύτερα ε, εκεί, ε, να με βγουν. Ε, 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 Α, να μην μόρθιοι. Να μην μόρθιοι. Με τα χαρά μεγάλη. Ε, πριν ξεκινήσουμε ένα μικρό, με μια μικρή <σχεδιά> ανακεφαλαίωση, μια ερώτηση στον Βασίλη. Ήδη έχουν υπάρξει πλάνα για ανοιχτού κώδικα αυτοκίνητο. <σχεδιά> Από περιέργεια ρωτώ και ναι, μετά θα πάω στη σύνοψη. Είναι πολύ παλιά αυτή, μάλιστα. αυτή η συζήτηση. Μάλιστα. Και, και μάλιστα ένα από τα πρώτα εγχειρήματα τα ε, α, α, αγοράστηκε, δεν θέλω από, από πια, αλλά από μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία από τη Γερμανία. Μάλιστα. Αντί ευγνωμοσύνης, μια πάρα πολύ μικρή σύνοψη πριν προχωρήσουμε στη συζήτηση. Ε, Βασίλη, σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας παρουσίασες ένα όραμα για το μέλλον, αλλά μια σήμερα αναδυόμενη και αναβλίζουσα πραγματικότητα. Όπου κανείς δίνει τις εργατοόρες του τον κόπο του, όχι για κάποιο κέρδος ή όχι ως υπάλληλο, αλλά για να διαμοιράσει δωρεάν έναν συλλογικά παραγόμενο ε, κόπο, όπου διανοίγονται δυνατότητες χωρίς μεγάλες εταιρείες, χωρίς General Motors, χωρίς LG, να παράγονται σε ένα θράψμα της τιμής προϊόντα, το οποίο είναι τόσο σημαντικά για τόσο πολύ κόσμο. Και όλο αυτό που μας περιγράφεις, νομίζω και εδώ απορώ για την γνώμη του Γιάννη Βαρουφάκη, δεν θυμίζει και πολύ τον κλασικό ορισμό του καπιταλισμού, που όπως είπε στην αρχή, οι άνθρωποι παλεύουν για το κέρδος και στο πλαίσιο μιας ιδιοτέλειας. Όχι, όπω φαντάζομαι ότι θα έλεγε, ότι προβαίνουν σε αυτόν τον σχεδιασμό και σε όλη αυτή την παραγωγή επειδή είναι κάποιο είδου ηθικοί άγιοι, αλλά επειδή αναμένουν ξανά πίσω από την κοινότητα και εκείνη τα δωρεάν χαρίσματα αυτή. Για τι πιστεύει, Καταρχά, πρέπει να ευχαριστήσουμε το ΜΕΤΑ για αυτού του είδου τι συζητήσει, γιατί αυτέ δεν γίνονται συχνά. Να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά τον Βασίλη. Θα επαναλάβω αυτά που είπε ο με τα δικά μου λόγια. Ουσιαστικά αυτό που καταδεικνύεις είναι ότι για να γίνουν σημαντικά και σπουδαία πράγματα δεν χρειάζεται καπιταλιστική δομή παραγωγής. Ότι το μύθευμα πως εάν θέλουμε να επιστρέψουμε σε έναν μη καπιταλισμό ή να προχωρήσουμε στον μετακαπιταλισμό θα πρέπει να γυρίσουμε στη ζούγκλα και να μένουμε πάνω σε δέντρα και να ζούμε με μπανάνες και με πορτοκάλια αυτό είναι ένα πραγματικό μύθευμα. Έλε. Ότι σπουδαία πράγματα μπορούν να γίνουν πολύ περίπλοκα, παγκοσμιοποιημένα, τεχνολογικά, α, χωρίς να υπάρχει η καπιταλιστική οργάνωση παραγωγής και διανομής. Έτσι, αυτό είναι το, το μεγάλο μήνυμα και πολύ μου αρέσει ότι έχεις μάλιστα καταργήσει και τον άλλο μύθο ότι στην ψωροκόστημα τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν το αγοράσουμε από τη Microsoft ή να το αγοράσουμε από την Palantir. 
Α, οπότε, σε ευχαριστούμε, νομίζω όλοι, γι' αυτό. Και τα παράδει, παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιήσεις, που είναι και, και ελληνικά, ακόμα προσθέτουν κάτι πολύ αισιόδοξο, μια αισιόδοξη νότα για αυτή τη χώρα, για αυτό το τόπο. Αλλά εγώ θα παίξω το συνήγορο του διαβόλου. Γιατί γι' αυτό με φέρατε, φαντάζομαι, έτσι. Α, δεν θα πω κάτι που δεν ξέρεις, ούτε δεν νομίζω να διαφωνείς κιόλα, αλλά νομίζω έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι. Στη διάρκεια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, μεγέθυνσης, εξέλιξης, από το δέκατο, αρχές του 19ου αιώνα και μετά, έχεις αυτό το παράδοξο. Από τη μία μεριά ο καπιταλισμός καταστρέφει τα κοινά. Έτσι ξεκίνησε ο καπιταλισμό. Με την καταστροφή των commons, των κοινών, την ιδιωτικοποίησή του, την α, αποπομπή των α, κολλήγων από τη γη, την ιδιωτικοποίηση τη γη, τη δημιουργία του προλεταριάτου την, και κατόπιν την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση σημαντικών αξιών που α, ακόμα. Τώρα έχουν, έχουν φτάσει στο σημείο να εμπορευματοποιούμε, εμπορευματοποιούμε και του αστεροειδεί. Ήδη υπάρχουν αγορές στο Λουξεμβούργο όπου γίνονται συμβόλαια για το ποιος, σε ποιον ανήκει ο τάδε αστεροειδής όταν θα μπορέσουμε να τον φτάσουμε. Έχουν εμπορευματοποιηθεί τα πάντα, ακόμα και οι μήτρες των γυναικών που yeah. υπάρχει αγορά για, την, για σάρογκαση. Αυτό είναι ο καπιταλισμός. Η συνεχής εμπορευματοποίηση των αγαθών και η καταστροφή και η ιδιωτικοποίηση των κοινών. Όμως, το παράδοξο ποιο είναι. Ότι παράλληλα με αυτή τη διαδικασία από το 19ο αιώνα δημιουργούν και νέα κοινά. Ε, ένα παράδειγμα. Στη Βρετανία, όπου ξεκίνησε ο καπιταλισμός, επειδή ακριβώς η εργατική τάξη δεν είχε καμία πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, επειδή δεν είχε, δεν είχε τη δυνατότητα να δανείζονται, κανένας δεν τους δάνειζε, καμία τράπεζα δεν τους άνοιγε λόγω λογαριασμό, δημιούργησε τις δικές τους συνεργατικές συνεδριστικές τράπεζες. Ε, τα λεγόμενα building societies. Που ήταν, τι ήταν, τα μία κοινά των εργατών που βάζανε μερικά σελήνια το μήνα μέσα, έτσι ώστε κάποια στιγμή να μπορούν να δανειστούν να χτίσουν κάτι ή να πάρουν ένα δώρο για τα παιδιά τους τα Χριστούγεννα. Και έτσι ξεκινάνε τα building societies, τα οποία κατέληξαν να είναι τόσο πετυχημένα που υποκατέστησαν τις τράπεζες. Μέχρι που ήρθε η Μάρκαρ Θάτσερ, και εδώ είναι ο συνήγορος του διαόλου, και τις, τις, τι έκανε, έκανε το απίστευτο η Θάτσο. Επειδή αυτέ δεν ήταν κρατικέ, να τι ιδιωτικοποιήσει, τι κρατικοποίησε για να τι ιδιωτικοποιήσει. Έχει την COP, την τράπεζα COP, Cooperative Bank, τη συνεταιριστική τράπεζα τη Βρετανία, η οποία ήταν αποτέλεσμα αυτή τη διαδικασία. Μια προλεταριακή τράπεζα. Η οποία όμω τελικά και αυτή, όταν γίνεται επιτυχημένη, εξ... καταργείται ο συνεταιρικό χαρακτήρα. Και νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον παράδειγμα είναι το ίντερνετ, το ίδιο το ίντερνετ, το οποίο ξεκινάει ως μια συνεργατική πλατφόρμα, στην οποία συμμετείχαν τρελοί επιστήμονες, πανεπιστήμια και βεβαίως τα Υπουργεία Άμυνας, ιδίως το, το Αμερικανικό. Ε, το ίντερνετ όπως ξεκίνησε, ξεκίνησε μη καπιταλιστικά. Ξεκίνησε ως ένας ψηφιακός κόσμος, σαν αυτά που μας... σαν τη Wikipedia. Δηλαδή, οι υπολογιστέ όταν συνδέθηκαν μεταξύ του για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 70 και μετά, για να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ του, δημιουργήθηκε μια γλώσσα, ένα πρωτόκολλο ή κάποια πρωτόκολλα. Αυτά τα πρωτόκολλα ήταν ανοιχτά. Ήταν open protocols. Το οποίο τι σημαίνει δεν ανήκαν σε κανέναν. Όπω η ελληνική γλώσσα ακόμα δεν ανήκει σε κανέναν, ή η αγγλική γλώσσα, δεν μπορεί κάποιο να την πατετάρει και να σε χρεώνει για να τη χρησιμοποιεί. Έτσι και τα open protocols του Ιντερνετ. Δηλαδή αυτά που βλέπετε, που μπορεί να έχετε δει τα γραμματάκια, το POP, το SMTP, όλα αυτά, έτσι, το HTTP με το οποίο μοιράζεσαι στις ιστοσελίδες, είναι μια γλώσσα κοινή. Οι άνθρωποι που τη φτιάξαν, δεν τη φτιάξαν να βγάλουν λεφτά, τη φτιάξαν για να επικοινωνούν οι υπολογιστές μεταξύ τους. Και πάνω σε αυτή την υποδομή που δημιουργήθηκε συνεργατικά, χτίστηκε το πρώτο ίντερνετ. Έτσι. Οπότε, η δυνατότητα να επικοινωνείς μέσω υπολογιστών, bits, SMTP, η δυνατότητα να κατεβάζει ο ένας πράγματα από την ιστοσελίδα του άλλου, HTTP, όλα αυτά, μαζί με, μια άλλη, με δύο άλλες πάρα πολύ σημαντικές α, γλώσσες, δύο πολύ σημαντικά κοινά, πρωτα, κοινά πρωτόκολλα, τα οποία ποια ήταν. Το ένα ήταν το GPS, 
Το GPS το δημιούργησε ο Αμερικανικό στρατό και ήταν για χρήση του Αμερικανικού στρατού και κάποια στιγμή αποφασίσανε ότι θα το κάνουν ανοιχτό πρωτόκολλο για όλου. Ε, θα μπορούσαν κάλλιστα να το έχουν δώσει στη Microsoft. Αν το είχαν δώσει στη Microsoft για να βρει το πού θα πα, θα έπρεπε να πληρώνει. Θα ήταν όπω είναι η Facebook. Όπω είναι η... ένα παράδειγμα που χρησιμοποιεί και εσύ το Skype, το οποίο μετά το πήρε η Microsoft. Ε, δεν το κάνανε. Ήταν και αυτό στα κοινά τα ψηφιακά. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι το Wi-Fi. Δεν ξέρω αν ξέρει την ιστορία του Wi-Fi. Το Wi-Fi την ξέρει. Ναι. Ξεκίνησε στην Αυστραλία. Ε, ξεκίνησε στη συνεργεία από κρατικό οργανισμό ερευνών. Ο οποίος ε, για άλλο πήγαινε να το χρησιμοποιήσει, του βγήκε το Wi-Fi. Και το δώσαν ανοιχτό πρωτόκολλο σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσαν να το έχουν πουλήσει. Δεν το κάνανε. Αυτή είναι η αρχή του, του ίντερνετ. Συγγνώμη, να προσθέσω και ένα τρίτο ναι. σε αυτό. Είναι ο παγκόσμιο ιστός. Ναι, βέβαια, στο World Wide Web. Ναι, που το χτίστηκε και... πάνω σε αυτό. Στο ΣΕΡ είναι κρατικά χρήματα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι παράδειγμα commons που χωρί αυτά δεν υπήρχε Ιντερνετ. Τι, τι ψηφιακέ τεχνολογίε και Facebook και Google, δεν θα υπήρχαν αυτά. Όμω, εγώ θυμάμαι να τα ζω αυτά. Γιατί είμαι αρκετά μεγάλο, να θυμάμαι την, από, το, από την πρώτη στιγμή τη διαδικασία αυτή και να τη χρησιμοποιώ κιόλα. Το ήξερα. Συγγνώμη, δεν, δεν, δεν θέλω να το παίξω προφήτη, αλλά φαινόταν. Ότι ο λόγο για τον οποίο ήταν. Κοινά, αυτά τα αγαθά. Ήταν οι, οι, οι μεγάλε εταιρείε δεν είχαν καταλάβει ακόμα το πόσα λεφτά μπορούσαν να βγάλουν από αυτέ. Με το που κατάλαβαν πόσα λεφτά μπορούν να βγάλουν από αυτέ, έτσι. Πρώτη πήγε η Microsoft να το οικειοποιηθεί όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Και το έκανε σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Τελικά αυτό ο δεινόσαυρο δεν τα κατάφερε να οικειοποιηθεί το Ιντερνετ, αλλά βγήκαν άλλοι δεινόσαυροι. Βγήκε η Google με το φοβερό Search Engine, βγήκε η Facebook. Uh, και ούτω καθεξής. Και χτίζεται τώρα ένα δεύτερο ίντερνετ πάνω στο πρώτο ίντερνετ. Το πρώτο ίντερνετ αυτό που το οποίο βγήκε συνεργατικά υπάρχει ακόμα σήμερα. Είναι η βάση. Είναι το θεμέλιο. Όμως το δεύτερο ίντερνετ το οποίο χρησιμοποιούμε όλοι μας πια. Έτσι, είναι η Google, η Facebook, το Twitter, έτσι, το TikTok, όλα αυτά. Βασίζεται σε τι. Στο γεγονός ότι οι πρώτοι, οι πρωτοπόροι δεν κατάφεραν, δεν σκέφτηκαν να δημιουργήσουν ένα ανοιχτό πρωτόκολλο για την επικοινωνία, όχι μεταξύ υπολογιστών, αλλά μεταξύ ανθρώπων. Μεταξύ, δε, και επικοινωνία secure, επικοινωνία, ασφαλή επικοινωνία. Δηλαδή, μπορεί να, όπως μπορείς να δείξεις την ταυτότητά σου και να μπεις σε ένα σύνεμα, φοιτητική ταυτότητα, έτσι, να μπορείς μέσα στο ίντερνετ να δείξεις, αποδείξεις ποιο είσαι. Αυτό δεν ήταν στο κομμάτι του πρώτου του συνεργατικού ίντερνετ. Εκεί βασίζεται ο Ζούκερμπεργκ. Και φτιάχνει τώρα, μας πάρει και το, μέρα, και το όνομα και το κάνει η Metaverse. Ε, τι, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Το βλέπουμε και στο 19ο αιώνα. Υπήρχαν συνεργατικές κοινότητες, έδωσα τα παραδείγματα των Building Societies, της συνεργατική τράπεζα τη COP, ο Ρόπερτ Όουεν, για όποιον θυμάται, ήταν ένας οραματιστής, ουτοπικός σοσιαλιστής του 19ου αιώνα, ο οποίος δημιούργησε ολόκληρες κοινότητες, γιατί εδώ ο Βασίλης μιλάει για κοινότητες, τα τσουμέρκα από εδώ, από εκεί, ολόκληρες κοινότητες και όχι κοινότητες με 10-20 άτομα που κάθονται γύρω από ένα τραπέζι και αντελάσσουν απόψει. κοινότητες 5.000 ανθρώπων, 10.000 ανθρώπων, αγόραζαν τη γη και δούλευαν σαν κομμούνα, έτσι, χωρίς αγορά, χωρίς τιμές, χωρίς ιεραρχίες. Έτσι. Πολύ επιτυχημένες, μάλιστα, στο 19ο αιώνα, στη Βρετανία. Αλλά και αλλού. Κάποιες από αυτές τις κοινότητες του Robert Owen πήγαν και στις ΗΠΑ, πήγαν και στην Αυστραλία κτλ. Όλες είτε κατέρευσαν, είτε όταν πέτυχαν, ιδιωτικοποιήθηκαν. Με άλλα λόγια. Ξέρουμε ότι, και σήμερα είδαμε πολύ σύγχρονα παραδείγματα του πώς αυτό γίνεται, ξέρουμε ότι η συνεργατική πλατφόρμα είναι πιο αποτελεσματική, πιο οικολογική και πιο ανθρώπινη από την καπιταλιστική πλατφόρμα. Όμως ξέρουμε, δυστυχώς, μετά από 250 χρόνια ιστορίας, 300 χρόνια ιστορίας, ότι ο καπιταλισμός είναι σαν τον καρκίνο. Δεν θα αφήσει η υγιή κύτταρα συνεργατικά που να μην ήταν 
να, να, μην, να, να μην τα κατασπαράξει όταν αυτά τα συνεργατικά κύτταρα πετύχουν. Linux. Απίστευτο αυτό που είδατε το διάγραμμα. Το γεγονό ότι όλοι οι super computers χρησιμοποιούν συνεργατικό πρόγραμμα. Ε, και το Linux χρησιμοποιείται και αυτοί οι υπολογιστέ χρησιμοποιούνται έτσι ώστε αυτή τη στιγμή ο Jeff Bezos να έχει το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών για την αποθήκευση δεδομένων που είναι καθαρά η ιδιοκτησία του ίδιου έτσι ώστε ο ίδιο να απομυζά την υπόλοιπη κοινωνία. Οπότε τι θέλω να πω. Δεν πρόκειται να έχουμε εξέλιξη αυτών των συνεργατικών πλατφορμών η οποία θα σπρώξει το καπιταλιστικό σύστημα στη γωνία. Το αντίθετο θα γίνει. Ο μόνος τρόπος να μην έχει αυτού του είδους η σύγχρονη συνεργατική πλατφόρμα την κατάληξη που είχε εκείνη του Ρόπερτ του Robert Owen το 19ο αιώνα είναι μέσα από την πολιτική δράση πολιτικών κομμάτων και πολιτικών κινημάτων. Τα οποία χρησιμοποιώντας τη γνώση ότι οι συνεργατικές πλατφόρμες μπορούν να δουλέψουν και να είναι πιο αποτελεσματικές από ότι οι καπιταλιστικές θα πρέπει να συγκρουστούμε αμήλικτα με την πολιτική, την νομική, την οικονομική, τη χρηματοπιστωτική έκφανση αυτού του καρκινο, καρκινώματος που είναι η ιδιωτική ιδιοκτησία, έτσι, η καπιταλιστική, εγώ τη λέω τέχνο-φεουδαρχική, όπως γνωρίζετε κάποιοι από εσάς, δεν είχα μία σημασία αυτή τη στιγμή για σήμερα, έτσι. Ε, και για μένα αυτό το, το καταλήξω εκεί που ξεκίνησα, η μεγάλη συνεισφορά της παρουσίασης σήμερα του Βασίλη και άλλων τέτοιων παρουσιάσεων είναι ότι μας οπλίζει την ψυχή, δίνοντάς μας την πεποίθηση ότι δεν έχουμε επιλογή μεταξύ του να γυρίσουμε στη ζούγκλα ή να γυρίσουμε σε μια πρωτόγονη μορφή παραγωγής και στο να έχουμε μια τεχνολογικά εξελιγμένη κοινωνία η οποία όμως θα είναι καπιταλιστική. Όχι. Μπορεί να καταργήσουμε, να υπερβούμε τον καπιταλισμό και να έχουμε την καλύτερη τεχνολογία που μπορεί να υπάρξει και για την ακρίβεια. Να το πω διαφορετικά. Ο καπιταλισμό, η ιδιωτική ιδιοκτησία, η, φεουδα... η νεοφεουδαρχία του Zuckerberg, του Μπέζο, των παιδιών τη Google κτλ., μα κρατάει πίσω τεχνολογικά. Γιατί υπάρχει αυτή η πεποίθηση παγκοσμίω ότι ο καπιταλισμό ενισχύει την τεχνολογία και μα κάνει να, πη... να πετάμε τεχνολογικά φτερά. Όχι. Ο καπιταλισμό έρχεται, αγοράζει τέτοιε πρωτοβουλίε και τι κλείνει. Είτε τις κλείνει, είτε τις θέτει στην υπηρεσία του μισανθρωπισμού. Σας ευχαριστώ. Πριν θέσω ένα ερώτημα και στους δυο σας, μετά το δικηγόρο του διαβόλου, πως έχει κάτι να πει ο συνήγορος περάσπισης. Ε, εγώ θέλω να τα κάνω τα πράγματα ακόμα χειρότερα, για να Α, τα κάνουμε μετά καλύτερα. Φανταστικά θα περάσουμε. <laughs> Όχι, πολύ γρήγορα. Έτσι όπως το είπε ο Γιάννης, πρώτη γενιά διαδικτύου και δεύτερη γενιά, στη δεύτερη γενιά του Facebook, του Google κτλ. Δεν είναι ε, α, απλά ότι χρησιμοποιήσαν ως θεμέλιο το πρώτο συνεργατικό διαδίκτυο το οποίο φτιάχτηκε. Είναι ότι μεγάλο μέρος των εγχειρημάτων αυτών έχει βασιστεί σε λογισμικό που έχει παραχθεί τώρα και που, και, και που παράγεται. Η βασική χρηματοδότηση λοιπόν του ελεύθερου λογισμικού σήμερα είναι η Google, η Microsoft, η οποία το 90 η Microsoft έλεγε το ελεύθερο λογισμικό είναι καρκίνος. Σήμερα είναι η δεύτερη, τρίτη μεγαλύτερη χρηματοδότρια ε, Λοιπόν, είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, και έχουν στρέψει βέβαια ε, μεγάλο μέρο του ελεύθερου λογισμικού προ προς το να παράγουν οι άνθρωποι που συμμετέχουν εκεί το λογισμικό που θέλουν αυτέ οι εταιρείε. Γιατί ακριβώ το κράτο δεν έκανε τίποτα. Ή έκανε πολύ λίγα. Γιατί δεν υπήρχαν πολιτικοί φορεί στο ρεάλ πολιτικά, α πούμε, να πούνε κάτσε. Τι είναι το κράτο πρόνοια, αν όχι το να στηρίξει αυτού του είδου την παραγωγή από τα κάτω. Αρχι... Αντί να άρχισε απλά. Μετά να έχει ένα καπιταλιστικό μοντέλο παραγωγή και να αναδιανέμει την αξία. Η Σουηδία το κάνει κάπω, η Φιλανδία αλλιώ. Να κάνει αυτό και να κάνει και το άλλο. Να βοηθά του ανθρώπου να έχουν πρόσβαση στα μέσα παραγωγή, να παρουσιάζει νέα νομικά εργαλεία. Γιατί διαφορά με τον Όουεν, αν, αν την εποχή του Όουεν, α πούμε, δεν κάναν μόνο ε, συνεταιρισμού για 
ε, αγροτική παραγωγή ή τα κτίρια κτλ. Αλλά κάνανε και σχεδιασμό τεχνολογιών, ας πούμε, και είχαν και άειλη ή ψηφιακή παραγωγή. Δεν είχαν τότε τα νομικά εργαλεία που υπάρχουν σήμερα, όπως, όπως είναι για παράδειγμα η άδεια, γενική άδεια δημόσιας χρήσης, που σου λέει, ξέρεις τι, είσαι μια μεγάλη εταιρεία, θες να πάρεις το λογισμικό αυτό, πάρ' το. Όμως, ό,τι φτιάξει με το λογισμικό αυτό, θα πρέπει και αυτό να είναι ανοιχτό για οποιονδήποτε άλλον να μπορέσει να το πάρει. Δηλαδή, αυτά τα, τα μικρά τρικάκια, ας πούμε, τα οποία ακόμα ε, από, α, α, από τα κράτη δεν έχουν στηριχθεί όπως, ε, όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, και τι γίνεται άμα κάποια εταιρεία πάρει το λογισμικό, δεν ακολουθήσει την νομική άδεια αυτή, φτιάξει ένα καινούριο λογισμικό και το κλείσει και, και πά στο δικαστήριο. Τι ακριβώς συμβαίνει. Εκεί δηλαδή δεν έχουμε αυτή την α, ενδυνάμωση. Οπότε, ναι, συμφωνώ. Ε, ίσως είναι ακόμα χειρότερα, που προφανώς το ξέρω Γιάννη απλά δεν το ε, ανέφερε. Ε, και, και νομίζω ότι εδώ έχει ενδιαφέρον η συζήτηση στο πώς μπορούμε ε, με, με πραγματικές πολιτικές δράσεις α, και από το κράτος, λοιπόν με την υποστήριξη του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης ας πούμε, να ενδυναμώσουμε αυτό το, το νέο μοντέλο παραγωγής. Θα μου επιτρέψει να το γυρίσω σε μια ερώτηση ακριβώς και στους δύο σας, ότι μας περιγράφει και μόλις μια, περιγράφει μόλις μια επανάσταση που ήδη φέρει καρπούς, εν το γίγνεστε, ήσυχη σχετικά, η οποία υπονομεύει, πέρα από τα καλά που δίνει, υπονομεύει και κάποια, κάποια από τα καταστατικά στοιχεία του ορισμού του ό,τι γνωρίζαμε ως καπιταλισμός. Τώρα, ξέρετε, υπάρχει το παλιό ερώτημα, μπορεί να στηθεί κομμουνισμός σε μια χώρα, ναι, αλλά καλύτερα να ζει σε μια άλλη. Για το ερώτημα, αν μπορεί να στηθεί αυτός ο μετακαπιταλισμός σε μια χώρα, έστω ότι με έναν μαγικό τρόπο η, κυβέρ, η διακυβέρνηση αυτού του κράτους αποτελείται από ανθρώπου που εμφορούνται με ειλικρίνεια και κατά προτεραιότητα από αυτές τις ιδέες. Ποια θα ήταν τα τρία με πέντε πράγματα δεν πρόκειται, να Δεν πρόκειται να, να, να συνεχίσουμε με αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι αντιιστορική. Έτσι, δεν πρόκειται να, να κάνουμε εμείς τι θα γινόταν αν το κράτος επέβαλε ε, το νομικό πλαίσιο το οποίο λέει ο Βασίλης, γιατί το κράτος είναι φτιαγμένο για να αποτρέψει την επιβολή ενός τέτοιου νομικού πλαίσιου. Οπότε δεν νομίζω ότι βοηθάει το ερώτημα τι θα γινόταν αν είχαμε ένα κράτος, το οποίο έλεγε ωραία, Βασίλη έχεις απόλυτο δίκαιο, όταν η Microsoft ή δεν ξέρω εγώ πια, η Cisco παίρνει ένα κομμάτι λογισμικού το οποίο έχει εξελιχθεί μέσα από ανοιχτά πρωτόκολλα, τότε πρέπει να το διαθέτει. Δεν υπάρχει αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος πρέπει να δημιουργηθεί μέσα από ανατροπή του υπάρχοντος κράτους. Θα μπορούσαμε όμως να περιγράψουμε το στην Ελλάδα, ας πούμε. Ποιες νομοθετικές, τις νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες πρωτοβουλίας θα έπρεπε να ληφθούν. Όχι, δεν Όχι. έχει ενδιαφέρον. <laughs> Είναι σαν να λες, αν είχαμε αυτή τη στιγμή σοσιαλισμό στην Ελλάδα, πώς θα έμοιαζε. Ωραία, να το, κάνουμε, να το συζητήσουμε, αλλά δεν νομίζω, νομίζω ότι αφαιρεί από αυτή τη συζήτηση. Δεν, δεν υπάρχει πιθανότητα το ελληνικό δημόσιο να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Καλά, καταρχά δεν μπορεί να το κάνει μόνο το ελληνικό πλαίσιο. Υπάρχει εδώ, ε, θα, 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 ναι. θα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο άλλο ισχύει και θα, και θα, και θα χάσει. Και η ερώτηση για το μετακαπιταλισμό σε μια χώρα. Ε, ε, να πω όμω ένα παράδειγμα, γιατί έρχομαι από τα Γιάννενα, όπου τώρα έχουμε μια μάχη εκεί πέρα, αν μπορώ να την πω έτσι, που δίνουμε όχι με το κεντρικό κράτο, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την περιφέρεια η οποία θέλει να φτιάξει ένα πάρκο υψηλής τεχνολογίας. 25 εκατομμύρια ευρώ, 40 στρέμματα γης, από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί, γιατί ήρθε μια γερμανική εταιρεία, ε, άνοιξε 50 θέσεις εργασίας, μόνο, ας πω, άνοιξε 50 θέσεις εργασίας και ο περιφερειάρχης λέει, ε, θα τους φτιάξουμε ένα all-inclusive ξενοδοχείο τύπου, ας πούμε. Αυτό είναι το τεχνολογικό πάρκο, λοιπόν. Θα τους βάλουμε εκεί πέρα μέσα, θα έρθουν και άλλες. Την εταιρεία αυτή την έφερε παρεπτόντως ο Μητροπολίτης, έτσι έχει ενδιαφέρον. <laughs> λοιπόν, και ε, εμείς λοιπόν επειδή μελετάμε τα συγκεκριμένα πάρκα τεχνολογίας και έχουμε δει ειδικά τα υψηλής τεχνολογίας από τη Silicon Valley μέχρι τη Σιγκαπούρη τι προβλήματα έχουν. Λοιπόν, ε, ξεκινήσαμε μια συζήτηση στον τοπικό τύπο, κάναμε μια δημόσια, μια δημόσια δια, διαβούλευση τετράμινη. Λοιπόν, βρήκαμε τοπικούς φορείς από κοινωνικούς χώρους, αναρχοαυτόνομους κτλ. μέχρι το εμπορικό και ό,τι υπάρχει στο ενδιάμεσο και, και το ντόπιο κεφάλαιο επίση, το οποίο δεν έχει ερωτηθεί καθόλου. Δηλαδή, μικρέ εταιρείε πληροφορική, α πούμε, που έχουν 10-15 θέσει εργασία. Λοιπόν, και ε, κα, καταλήξαμε σε 8 συγκεκριμένε προτάσει. Γιατί αυτό το πάρκο θε να το κάνει υψηλή τεχνολογία, θε να βάλει μέσα αυτέ τι εταιρείε βάλτε. Απ' την άλλη, όμω, έχουμε κάποια επιχειρήματα που λένε γιατί πρέπει 
να φτιάξει ένα συνεργατικό χώρο τύπου co-working space για να δουλεύει μέσα ο κόσμο. Ε, να προωθήσει τι ανοιχτέ τεχνολογίε. Πώ, είσαι μια κινσέπ, α πούμε, ή μια εταιρεία η οποία παράγει ανοιχτή τεχνολογία, τεχνολογία δηλαδή που διατίθεται κάτω από μυστηριμένη άδεια. Έχει προνόμιο στο νίκιο. Μπε μέσα και πλήρω λιγότερο. Αυτό θέλω να πω είναι μια μικρή. Ναι, ναι, είναι και άλλε προτάσει, α πούμε. Αυτό λέω που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πολιτικό υποκείμενο στην περιοχή μα, α πούμε, που θα διαμορφωνόταν μέσα από τι δημόσει σε αυτόν τον χώρο κτλ. Που μετά θα, έπρεπε, θα ήθελα να τροπεί και όλο αυτό το, το θέμα. Κάνετε πολύ καλά. Το ερώτημα όμω είναι το εξή. Όταν μία από αυτέ. Έστω ότι γίνεται αυτό. Ναι. Όπω γίνεται στη Σιγκαπούρη. Στη Σιγκαπούρη φτιάχνουμε ένα ναι. τεχνολογικό πάρκο. Έτσι, όποιο startup θέλει, έχει δωρεάν. Νίκη, δωρεάν ε, λογιστή, έχει δωρεάν ίντερνετ κτλ. Ναι. Σωστά. Ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι όμως, ότι όταν θα σου έρθει το μεγαθύριο ε, και ανοησίες να κάνει σε σχέση με αυτά που θα κάνει το συνεργατικό outfit που είναι στο διπλανό όρφο, αν το συνεργατικό outfit παράξει μια τεχνολογία που τη θέλει το μεγαθύριο, το μεγαθύριο θα έρχεται να αγοράσει την εταιρεία αυτή. Και χρειάζεται φοβερό ηρωισμό εκ μέρου των νέων αυτών παιδιών που έχουν εξελίξει αυτή τη τεχνολογία να μην την πουλήσουν. Να μην ιδιωτικοποιηθεί αυτό που ήταν ανοιχτό μέχρι πριν. Συμφωνώ όμω, μέχρι να ιδιωτικοποιηθεί, υπήρξε ανοιχτό. Έτσι. Και, ο... και δεν ιδιωτικοποιείται αναδρομικά, γιατί αυτό συνέβη με τη ριζάστη εκτύπωση. Η τριζάστη εκτύπωση, η πατέντα τη, έχει πολλέ πατέντε, αλλά η βασική τη ε, έλεξε το 2005 η FDM. Το 89, 2005 λίγη. Λοιπόν. Γιατί δεν μιλούσαμε πριν το 2005 για τρει διάστατε εκτύπωση όπω μιλάμε μετά, Γιατί ακριβώ ήταν παντενταρισμένη και δεν είχε γίνει ε, αρένα παγκόσμια καινοτομία κτλ. Τα, τα πρώτα εγχειρήματα ήταν ανοιχτά. Η, η αρχική γνώση που παρήχθη πάνω στην πρώην παντενταρισμένη νυν ελεύθερη τεχνολογία προστατεύτηκε και προστατεύεται ακόμα σε κάποιο βαθμό, αλλά προστατεύεται κάτω από αυτέ τι νομικέ άδειε που κρατάνε τη γνώση. Ανοιχτή. Δηλαδή, υπάρχουν εταιρείε αυτή τη στιγμή και μεγάλε που την πήραν την τριζάστη εκτύπωση, αλλά συνεχίζουν, συνεχίζει ο τριζάστη εκτυπωτή που παράγουν να είναι ανοιχτό. Δεν μπορέσαν να το κλείσουν, γιατί του είπε η αρχική κοινότητα. Αν το θέλετε αυτό, θα πρέπει να το έχετε ανοιχτό. Κάποιε εταιρείε μεγάλε το σεβάστηκαν, κάποιε όχι. Αυτέ που δεν το σεβάστηκαν, χάσανε μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή, να δούμε και τα νούμερα και την πίτα. Αυτή τη στιγμή την πίτα τη τριζάστη εκτύπωση την έχουν τα ανοιχτά εγχειρήματα ή εταιρείε. Λοιπόν, οι οποίε κρατήσανε τον ανοιχτό χαρακτήρα. Θέλω να πω ότι κάτι κερδίθηκε. Δεν λέω ότι κερδίθηκαν όλα, πολύ μακριά από αυτό. Όμω η περίοδο εκείνη που έμεινε ανοιχτή η τεχνολογία και μένουν μερικά κομμάτια τώρα τη τριζάτη εκτύπωση ανοιχτά, έχει βοηθήσει στο να, είναι, στο να εκδημοκρατιστεί τέλο πάντων αυτού του είδου η τεχνολογική ανάπτυξη. Σε άπειρο ελάχιστο βαθμό. Αυτό τώρα δεν, δεν ξέρω πώ. Δηλαδή, πώς. αν δει αν το συνεργό. Ναι. Της, της, α, αυτό που, θα πάω πίσω στη Linux. Ναι, ναι. Ακόμα και εκεί που έχει κρατηθεί ανοιχτή πατέντα, ναι. η τελική της χρήση τελικά γίνεται για την υπερσυγκέντρωση κεφαλαίου των πολύ πολύ λίγων. Συμφωνώ απολύτω. Δεν διαφωνώ. Λέω όμως ότι τουλάχιστον έχει συντελεστεί ένα βήμα στο να μπορεί κάποιος ή κάποια να έχει πρόσβαση στη γνώση. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει με αυτή μετά. Ναι, Πριν όμως δεν γινόταν ούτε αυτό. Κοίταξε, κάθε, κάθε νίκη είναι σημαντική. Ναι. Και ο αγώνα πρέπει να είναι συνεχή. Αλλά εάν δεν αλλάξουν <laughs> μέσα από ανα, ανατροπέ, κοινωνικέ ανατροπέ και συγκρούσει, οι σχέσει παραγωγή και η, βασικά το ιδιοκτησιακό καθεστώ. Συμφωνώ. Το ιδιοκτησιακό καθεστώ. Αν δεν ξεφύγουμε από την ιδέα ότι. Κάποια εταιρεία η οποία ανήκει σε μια άλλη εταιρεία, η οποία ανήκει σε μια άλλη εταιρεία, η οποία ανήκει σε μια άλλη εταιρεία που δεν ξέρουμε πού στο διάλογο ανήκει. Θα έρθει και θα στο πάρει και θα το κλείσει. Εάν δεν αλλάξει αυτό, δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει πραγματικό εκδημοκρατισμό είτε τη οικονομική δραστηριότητα είτε τη γνώση. Εγώ ισχυρίζομαι όμω ότι πλέον με, με, με μερικέ νομικέ άδειε δεν μπορεί να στο κλείσει. Δηλαδή υπάρχουν αρκετέ περιπτώσει που δεν μπορούν πλέον οι εταιρείε να κλείσουν το. Λογισμικό. Το κουτί τη Πανδώρα για κάποια. Ε, για Τι κάτι... δεν έχει καταφέρει να κλείσει η Facebook, Η Facebook έχει, έχει καταφέρει να τα κλείσει όλα. Ναι, ε, η IBM δεν κατάφερε να τα, να, να τα κλείσει. Η Άλλαξε... IBM όμω έχει δει ότι, έχει, ότι είναι απειροελάχιστη σε σχέση με τη Facebook όσο αφορά τη δύναμή τη και, τις, κατα... και τη δυνατότητά τη να συγκεντρώνει εξουσία και κεφάλαιο. Η Google δεν τα έκλεισε όμω όλα. 
Η Google τα έκλεισε όλα γιατί η Google έχει ένα άλλο μοντέλο το οποίο μετατρέπει εσένα ουσιαστικά σε προϊόν. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Αλλά, αλλά είναι, είναι ενδιαφέρον όμως ότι στην προσπάθειά τους αυ, αυτά τα μεγαθύρια να, ε, να εκμεταλλευτούν τη δυναμική αυτή, την ομότιμη δυναμική, το να παρέχεται δηλαδή το να μπορούμε να παράξουμε με, με αυτόν τον τρόπο αξία ας πούμε, ε, κάνουν ένα βήμα και το ελέγχουν με σκοπό την uh, υπηρεσικέντρωση κερδών και, και τα λοιπά, όμως αφήνουν θέλοντας και μη κάποιες νησίδες, τις οποίες φυσικά και με πάλι και με αγώνα, με δημιουργικό αγώνα και με συγκεκριμένα εγχειρήματα λοιπόν, δημιουργικά, παραγωγικά και με πίεση, την κλασική πίεση λοιπόν, μπορούν αυτές οι νησίδες να πατήσουμε πάνω και να τις ενώσουμε ενδεχομένω. Πολύ σωστά. Να κάνω εγώ μία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες, ακόμα ναι μεν δεν έχουμε εξοικειωθεί με το γεγονός ότι ένα προϊόν, ένα αμάξι, μια ανεμογεννήτρια δεν χρειάζεται να την αγοράσει από μια κερδοσκοπική εταιρεία. Με όλα τα αυτά, στο επίπεδο το ψηφιακό και άειλο, εκπλήσομαι πάρα πολύ με το πόσοι χρησιμοποιούν από τη Wikipedia μέχρι τα LibreOffice κλπ. Αυτό το άλμα όμως στον φυσικό κόσμο, ότι δεν χρειάζεται απλώ να είναι ένα LibreOffice ή μια Wikipedia, μπορεί να είναι ένα αγροτικό μηχάνημα, ένα αμάξι, μια ανεμογεννήτρια. Πώ θα, θα γίνει αυτό το άλμα, Γιατί ακόμα οι περισσότεροι από εμά τουλάχιστον, έξω και ήλθαμε να ακούσουμε αυτή τη συζήτηση, δεν γνωρίζαμε, δεν γνωρίζουμε ότι αυτέ οι δυνατότητε υπάρχουν τώρα, όχι σε ένα μέλλον. Αυτό το άλμα στο φυσικό κόσμο, πώ θα το κάνουμε, κατά τη γνώμη σα, ε, κα, κα, Καταρχά, με το πρώτο μέρο τη παρουσίασή μου ήθελα να δείξω ότι, δεν, ότι το πρώτο κομμάτι, το άιλο, δεν είναι άιλο, είναι, είναι υλικό. Yeah. Είναι όλα υλικά. Δεν, το λογισμικό κάπου υπάρχει σε ένα data center και έχετε ενέργεια γι' αυτό. Το, το ίντερνετ δεν είναι ένα άιλο πράγμα, υπάρχουν καλώδια κάτω από τον ιακεανό και, και τα λοιπά. Λοιπόν, συνεπώς όλο φυσικό είναι yeah. και όλο υλικό είναι. Αλλά τέλο πάντων, ε, χάρη τη συζήτηση, αν το πούμε ψηφιακό το ένα πούμε, και το άλλο, όχι τόσο ψηφιακό, γιατί και πάλι για να παράξει μια νεμογεννήτρια, Υπάρχει παραγωγή στο ψηφιακό κομμάτι. Παράγουμε το σχέδιο, το, σχέδιο, το λογισμικό κτλ. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, πώ θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα σα πω πώ θα μπορούσε να γίνει, θα σα πω πώ γίνεται, α πούμε. Δηλαδή, εμεί προσπαθούμε στα Τζουμέρκα να το κάνουμε, για παράδειγμα. Λοιπόν, εμεί πήραμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε έρευνα. Λοιπόν, και προ, προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο χώρο ε, στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων. Ένα χώρο που θα γίνεται τι δηλαδή. Θα έρχεται ο ντόπιο ή ντόπια. Για αρχή, επειδή δεν έχουμε πάρα πολλά λεφτά, είπαμε να το εξειδικεύσουμε στην, α... στην αγροτική παραγωγή. Και θα λέει, έχω αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, μπορείτε να μου το λύσετε κάπως. Ψάχνουμε τι υπάρχει ελεύθερο στο διαδίκτυο. Έχεις δηλαδή έναν δημόσιο χώρο. Εμείς θα θέλαμε να είναι δημοτικός αυτός ο χώρος, ας πούμε. Ή να κάνουν οι ντόπιοι ένα συνεταιρισμό και να το πάρουν στα χέρια τους. Εμείς δηλαδή όταν τελειώσει η χρηματοδότηση και ήδη ε, έχουμε δύο χρόνια για να δούμε πώς τι θα γίνει αυτό ο χώρο, τα μηχανήματα που υπάρχουν εκεί πέρα, τι θα, γίνει, τι θα γίνουν. Ενδεχομένω θα μπορούσε να ήταν ένας, μια δημόσια υποδομή που θα, που θα δούλευαν ε, μηχανικοί, α πούμε, ε, άτομα που ασχολούνται με επιχειρηματική σύμβολη ή οτιδήποτε άλλο τέλο πάντων και θα πήγαινε εκεί και θα έλεγε: ε, Παράγω μέλι. Θέλω μια, μια κερίθρα έξυπνη, α πούμε. Λοιπόν, γίνεται να, να τη φτιάξουμε εδώ πέρα μαζί. Λοιπόν. Τώρα, το Ενώ μπορεί... από την αγορά θα την έπαιρνε σε 20 πλάσια τιμή. Ακριβώ. Όπω έγινε με το τριβείο Ρίγανη. Το τριβείο Ρίγανη ήταν κάποιοι παραγωγοί και μα λένε: Ένα τριβείο Ρίγανη κοστίζει 10 με 12.000 ευρώ. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα με δύο, ξέρω εγώ, δύο-τρία κά... και να κάνει ακριβώ τα ίδια πράγματα. Και φτιάξαμε. Το τριβείο Ρίγανη λοιπόν στάλθηκε στην Κρήτη σε ένα πιο μεγάλο συνεταιρισμό που κάνει αυτή τη δουλειά για να, για να... το διορθώσουν, α πούμε. Και αισιοδοξούμε να το έχουμε έτοιμο να στήσουμε τρία-τέσσερα τέτοια τριβεία Ρίγανη στα εγκατελειμμένα σχολεία. Ε, στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και να πηγαίνουν οι ντόπιοι να παίρνουν τα κλειδιά από τον κοινοτάρχη, ας πούμε. Εντάξει, αυτό ακούγεται πολύ βουκολικό, αλλά λέω τώρα τι συμβαίνει ήδη, ας πούμε. Κοινά, κυριολεκτικά. Ναι, 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 ναι. Ή στη Γαλλία, η Λατελία Παϊζάνη έχουν δικά τους βαν. Σου χάλασε κάτι, έρχομαι το βαν, είσαι, στο, είσαι μέλος του συνεταιρισμού. Λοιπόν, αυτό που σου χάλασε είναι ανοιχτό, το έχουμε κατασκευάσει εμείς, ένα συγκεκριμένο μηχάνημα. Ερχόμαστε με το βαν. Και στο διορθώνουμε. Ή στείλουμε ένα επιτόπιο εργαστήριο. Δηλαδή, τοπικοποιείται μεγάλο μέρο τη κατασκευή μέσω από τέτοιε δημόσιε. Δημόσιε, δεν ξέρω αν του κράτου ή όχι, δημόσιε υποδομέ. Αυτό έχει πολύ, σημασία, πολύ μεγάλη σημασία γιατί δημιουργεί και δεσμού κοινοτικού και κοινωνικού στι τοπικέ κοινωνίε και εισάγει την έννοια τη γειτονιά, 
α, του χωριού ως α, όχι μόνο κοινωνική μονάδα που κάθεται στο καφενείο και τρώνε και, και πίνουν και μιλα, κλαίνε τη μοίρα τους, αλλά ως κοινότητες οι οποίες μπορούν η αλληλεγγύη να, να μην είναι μόνο στη βάση ότι αρρώστησε ο γείτονα και τον προσέχω, αλλά είναι και στη βάση του παράγω προϊόντα τα οποία δεν χρειάζεται να πάω στην αγορά να τα πάρω. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Την άλλη μεριά, πάλι συνήγορο του διαβόλου. Κοίταξε. Ακόμα και ανοιχτό να είναι το, 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 το λογισμικό που δεν θα είναι, ακόμα και ανοιχτό να είναι το λογισμικό που τρέχει ένα αυτοκίνητο, οι οικονομίε κλίμακα στην παραγωγή ενό αυτοκινήτου είναι τεράστιε, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκεί δεν είναι το λογισμικό που θα καθαστήσει ένα αυτοκίνητο ανταγωνιστικό, είναι η μπαταρία. Η μπαταρία είναι σήμερα αυτό που κάποτε ήταν ο κινητήρας εσωτερικής καύση. Κάτι το οποίο χρειάζεται όχι μόνο το σχέδιο, αλλά χρειάζεται και την ε, ε, μεγάλη κλίμακα παραγωγής για να παραχθεί ε, με τρόπο ανταγωνιστικό, να, να μην είναι ακριβό. Έτσι. Ε, και βέβαια χρειάζεται και την πιστοποίηση. Γιατί για, 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 δεν μπο- Τη μηχανή ρίγανη, φαντάζομαι ότι μπορεί να την πιστοποιήσει να την πάρει εύκολα, που να μην χρειάζεται και πιστοποίηση. Έτσι. Ενώ το να πουλήσει ένα αυτοκίνητο, να πει ο άλλο να, να βγει στον αυτοκινητόδρομο με 150, θέλει μια πιστοποίηση. Πώ να το κάνουμε δηλαδή. Όπω και για τα προσθετικά ρομποτικά χέρια, είναι πολύ δύσκολη η πιστοποίηση. Και μην ξεχνάμε ποιοι έχουν. Πλέον όλε οι εταιρείε πιστοποίηση είναι ιδιωτικέ. Και ανήκ, όπο, ισχύει το ίδιο που ισχύει στο τραπεζικό σύστημα. Οι ίδιοι που έχουν τις τράπεζες έχουν και τις εταιρείες αξι... αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών. Μια ομότιμη όμως πιστοποίηση, μια P2P πιστοποίηση δεν είναι εφικτή. Όχι. Α, δεν, είναι, δεν είναι νόμιμη. Δεν, δεν, δεν είναι νόμιμη. Δεν, είναι νόμιμη. δεν υπάρχει πιθανότητα να περάσει P2P πιστοποίηση για ένα αυτοκίνητο. Για ένα θερμοσύμφωνα. Δεν θα γίνει. Δεν είναι νόμιμη σήμερα. Και, και, δεν είναι, και εγώ και δεν θα το ήθελα να γίνει. Δεν θα ήθελα. Ο ένα, εγώ να πιστοποιώ το δικό σου αυτοκίνητο και εσύ να πιστοποιήσει το δικό μου, δικό μου θερμοκρασία σύμφωνα, θα, μας, θα ζούσαμε σε μια πολύ επικίνδυνη κοινωνία. Ε, ναι, καταρχά πρέπει να γίνει διαχωρισμό τεχνολογιών. Δηλαδή υπάρχουν τεχνολογίε που είναι υψηλέ, δεν μπορεί δηλαδή να πιστοποιήσει ομότιμα κάποιο ένα προσθετικό ρομποτικό χέρι. Δεν, δεν γίνεται αυτό. Δεν ναι, ναι, ε, ε, υπάρχουν τέτοια μοντέλα, αναπτύσσονται τέτοια μοντέλα ή στάνταρ ή πρωτόκολλα τέλο πάντων πιστοποίηση. Ο, όπου είναι, έχουν τη λογική του peer review που είναι και στην Ακαδημία, αλλά που είναι ειδικοί οι άνθρωποι. Ότι μπορεί να γίνει πιστοποίηση συνεργατική, δεν υπάρχει καμία εμβολία. Ναι, α, οκ. Okay. Έτσι, δηλαδή, το κράτος mm. να αναθέσει, έτσι. Ναι, ναι, αυτό λέω. Έτσι, όπως αναθέτει το κράτος στο, στο peer review process των πανεπιστημίων να αποφασίσει αν εσύ θα γίνει αναπληρωτής του χρόνου ή όχι, έτσι, έτσι να αποφασίσει ναι, ότι. Ναι, ναι. ναι, αλλά αυτό είναι όμω που χρειάζεται να αποφασίσει το κράτο. Ναι. Να περάσει από το κοινοβούλιο. Αυτό θέλει επανάσταση. Δεν μπορεί να γίνει στη βάση του ότι εμεί αποφασίσαμε να το κάνουμε διαφορετικά. Καλά, εμεί πολλοί από εδώ μέσα ψινόμαστε και για αυτή την εναλλακτική. <laughs> Όχι, απλά ερώτηση είναι. Δεν θα ψινόμαστε θα... για αυτή την εναλλακτική. Ναι, ναι. Αυτά είναι σαχλό αναρχισμοί. Όχι. Λέω απλά στην ερώτησή σου, ε, εσύ εννοούσε όχι αν μπορεί τεχνικά. Αν μπορεί πολιτικά να γίνει αυτό. Και νομίζω ότι έτσι απάντησε. Με τι απαραίτητε αλλαγέ και δικλείδε ασφαλεία. Ναι, αλλά αυτό όμω, εσωτερικό μου, δεν είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει μια κοινότητα. Αυτό θέλει πολιτική επανάσταση. Γιατί ξέρει κάτι, δεν είναι σωστό να αφήνουμε να εννοείται ότι τα τα πράγματα μπορούν να γίνουν εύκολα και βολουνταριστικά. Ο βολουνταρισμό είναι ο χειρότερο εχθρό τη πραγματική αλλαγή. Έχετε famous last words πριν πάρουμε τρει σύντομε ερωτήσει. Ναι, εγώ μόνο μία φράση θέλω να πω ότι. Όπω η Ρώμη δεν φτιάχτηκε σε μια μέρα και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε απαντήσει σε μια μέρα για όλα αυτά, α ξεκινήσουμε από εκεί που μπορούμε και βλέπουμε ότι δημιουργείται κάτι και κερδίζουμε λίγο χώρο μέχρι να το χάσουμε. Μάλλον μέχρι να το χάσουμε. Αλλά δεν πειράζει. Α πέσουμε και νικημένοι, αρκεί να έχουμε αφήσει κάτι ανοιχτό για, για του επόμενου. Θα συμφωνήσω και θα επαυξήσω. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ο αγώνα πρέπει να γίνεται συστηματικά καθημερινά και όλε αυτέ οι κοινότητε να πρημοδοτούνται από εμά, από τον κάθε έναν και την κάθε μία μα. Ο συνήγορο του διαβόλου απλά λέει ότι δεν αρκεί. Είναι απαραίτητη συνθήκη αυτό που κάνει ο Βασίλη. Δεν είναι ικανή. Θα πάρουμε τρει σύντομε ερωτήσει για τρει σύντομε απαντήσει. Και υπάρχει μία τάση να ζητούμε πρώτα μία ερώτηση από γυναίκα. Ε, γεια σας. Ε, θέλω να σας ρωτήσω ε, το τέταρτο παράδειγμα που παρουσιάσατε για το δορυφόρο ανοιχτού κώδικα. Πού φτιάχνετε, πού αυτό, είναι αυτή η ομάδα. 
Αυτή η ομάδα ξεκίνησε από το hackerspace.gr. Είναι ένα χώρο στην Αθήνα. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ σε ποια περιοχή, γιατί δεν είμαι και από εδώ. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο ανακατεμένο, δηλαδή. Στα πρώτα βήματα του. Δεν ξέρω αν τα τελευταία, το τελευταίο ένα χρόνο, δύο χρόνια, γιατί δεν παρακολουθώ το τελευταίο χρόνο πώ έχει πάει η κατάσταση. Όχι, δεν υπήρχε. Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν υπήρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν φοβερά ενδιαφέρον όλο αυτό που μα παρουσίασε, Βασίλη. Ε, ήθελα. Αυτό που είναι η αίσθησή μου, αλλά θα ήθελα λίγο παραπάνω να βαθύνουμε σε αυτό, είναι ότι το μέλλον, ας πούμε, το 3D printing, είναι πάρα πολύ νευραλγική σημασία σε συνδυασμό με το να είναι, δημοκρα... να είναι δημοκρατικό ο τρόπο του και να μπορεί πράγματι να είναι ανοιχτό, για αυτή την εξέλιξη που προτείνει. Δηλαδή, μοιάζει να είναι το κλειδί. Αν δεν κάνω... Θα απαντήσει μετά πιο συνολικά. Απλά νομίζω ναι, ότι είναι ναι. ένα πολύ σημαντικό και σε συνδυασμό αυτό αν καταλαβαίνω καλά, με το, να, με το ότι όλα αυτά τα πράγματα για να πετύχουν τελικά θέλουν και την κινηματικότητα και το να μην πούμε ναι, δηλαδή να αντισταθεί, της αντίστασης σε πολιτικό επίπεδο. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι το κλειδί για την επιτυχία και ήταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό που αισθάνομαι αισιόδοξη. Ο Γιάννης το κατέβασε μετά, αλλά θέλω να, δώσω, να, να, να βρούμε ίσως τα, τα, τα δύο πράγματα που να, μπορούμε να φύγουμε από εδώ με την αίσθηση της ελπίδας που είναι πολύ σημαντική, αλλιώ δεν, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη. Καλησπέρα. Γεια σου, Βασίλη. Ε, τυχαία yeah. να είμαι και εγώ από τα Γιάννενα. Ε, ήταν πρόκληση αυτό και φυσικά για το γραμματέα μα. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Ε, αυτό ήδη το πρόγραμμα που υλοποιεί και είναι, είναι όχι φανταστικό, είναι κάτι το οποίο αν μπορεί να σταθεί με τη. Γιατί, όπω είπε, τελειώνει και το ΕΣΠΑ, τελειώνει η χρηματοδότηση. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, μια και μιλά για τα Γιάννα, μετά από αυτό τι, Δηλαδή, όταν τελειώσει, το πρό... όταν τελειώσει η χρηματοδότηση, έχουν γίνει ενέργειε για να ε, σταθεί αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια περιοχή που είναι αναπτυσσόμενη, τα Τζουμέρκα, είναι κέντρο για την Ήπειρο, αυτό που γίνεται. Και Θέλω να ρωτήσω πώ θα μπορούσε αυτό να συνεχιστεί και να παραδειγματιστούν και άλλε κοινότητε. Έτσι λοιπόν, ώστε δεν θα γίνει ένα διανομή του πλούτου που λέμε κι εμεί ε, σε άλλε παραγωγέ, αλλά οι ίδιοι οι αγρότε, η ίδια η κοινότητα να πάρουν κάποια πράγματα στα χέρια του. Δεν ξέρω πόσο η τοπική αυτοδιοίκηση, η τοπική κοινότητα, δεν ξέρω. Αυτό θα ήθελα. Okay, ευχαριστώ ναι, Θα απαντήσω μετά. Ε. Δεν είναι ΕΣΠΑ. Όχι, ε, δεν είναι ΕΣΠΑ. Όχι, είναι... Αυτός, επειδή και αυτό έχει τη σημασία του, δεν μιλάμε για ΕΣΠΑ, επειδή στην περίπτωση των ΕΣΠΑ το ελληνικό κράτο επιλέγει τι θα πάει πού. Μιλάμε για κατευθείαν ακαδημαϊκέ ερευνητικέ χρηματοδοτήσει. Και όχι για ΕΣΠΑ. Συγγνώμη, για μένα είναι σημαντικό. Ε, να πάμε σε απαντήσει. Ναι. Ε... Ε, Μήπω να συγκεντρώσουμε κι άλλε ερωτήσει για να το κλείσουμε. Εγώ πρέπει να φύγω σε ακριβώ τρία λεπτά, συγγνώμη, ε, αλλά έχω ένα άλλο event ακριβώ μετά. Είχαμε double booking σήμερα, συγγνώμη. Θα μπορούσαμε όμω μετά να συνεχίσουμε με 10 λεπτά. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Οπότε, θα ήθελε να σχολιάσει τι ερωτήσει μου. Θα ήθελα να σχολιάσω τη Δανάη, η οποία μου τη βγήκε. <laughs> Ενδοοικογενειακή σύγκρουση. Αυτού του είδου η εξέλιξη των ανοιχτών πρωτοκόλων και των ανοιχτών διαδικασιών και τη ανοιχτή τεχνολογία εμένα προσωπικά με συντηρεί ψυχολογικά εδώ και δεκαετίε, από το Ιντερνετ και μετά. Και βλέποντα και ιδίω αυτά τα συγκεκριμένα projects τα οποία αναφέρθηκε, που δεν τα ήξερα για την Ελλάδα, ε, με ανεβάζει ακόμα πιο πολύ. Αλλά η ελπίδα όμω δεν πρέπει να θυσιαστεί στο βωμό τη ανοησία. Δεν πρέπει να πιστέψουμε δηλαδή ότι η τεχνολογία από μόνη τη μπορεί να απελευθερώσει μια κοινωνία η οποία βρίσκεται δέσμια ε, κοινωνικών μορφών ιδιοκτησία που σκοτώνουν την τεχνολογία και σκοτώνουν αυτέ τι κοινότητε. Γι' αυτό αναφέρθηκα και στον Ρόπερτ Όμον και στις, ε, στην εμπειρία του 19ου αιώνα. Εμεί, αν θέλουμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, αυτέ τι κοινότητε. Θα πρέπει να κάνουμε τη σύγκρουση, να κάνουμε τη ρήξη με τις δομές που πάνε να τους πνίξουν. Αν απλά νιώσουμε αισιοδοξία σήμερα, ακούγοντας το Βασίλη, και πάμε σπίτι μας και πούμε τι ωραία, 
η τεχνολογία εξελίσσεται συνεργατικά από κοινότητες που από μόνε τους μέσα από την συνεργατική τους διαδικασία θα ρίξουν τον καπιταλισμό. Είμαστε κατάπτυστοι. Μιλάω έτσι και πάνω λίγο βαριά. Συγγνώμη γι' αυτό. Όχι, κανένα πρόβλημα. Αυτό το, το τόνισε και εγώ στο πρώτο μέρο ότι δεν, είναι, δεν έχουμε τεχνολογικό πρόβλημα, είναι πολιτικό το θέμα. Συμφωνώντα και με του δύο, σα ναι. να πω και εγώ ότι ξέρετε, τρώγοντα έρχεται η όρεξη. Δηλαδή, βλέποντα κανεί μικρά μικρά θαύματα που εμφανίζονται και παίρνουν ένα σχήμα παρά όχι, την αντίξω συνθήκε, η όρεξη όχι, είναι για ευρύτερα και βαθύτερα. Μα όχι, γιατί αν ακούσουμε ότι. Αν, αν ακούσουμε ότι. Κοίταξε να δει τι ωραία πράγματα γίνονται. Πάμε σπίτι μα να δούμε λίγο τηλεόραση και να κοιμηθούμε. Δεν χρειάζεται εμεί να κάνουμε κάτι. Γίνεται. Τα παιδιά το κάνουν. Τότε είμαστε μέρο του προβλήματο. Δεν ανοίγει η όρεξη τρώγοντα λίγο-λίγο την τεχνολογία. Η όρεξη ανοίγει όταν αποφασίσουμε ότι για να μπορέσει αυτή η κοινότητα να θριαμβεύσει, εμεί έχουμε υποχρέωση να συγκρουστούμε. Εγώ πάντω είμαι γεμάτο όρεξη. Ε, Γιάννη, σε αποδεσμεύουμε με ευχαριστίε και συνεχίζουμε Ευχαριστώ, δυναμικά πέρα, για ένα τέταρτο τα δικά μα. Μισό λεπτάκι. Ε, υπάρχει ένα αιωρούμενο ε, μικρόφωνο. Γίνεται να απαντάω να τρει ερωτήσει, γιατί θα τι ξεχάσω. Ναι, 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 ναι. ανατρει ερωτήσει. Αλλά εκκρεμούν οι προηγούμενε. Οι δύο. Μάλιστα, βεβαίω. Δώσουμε ένα λεπτάκι ναι, ναι, ναι. να δώσει κάτι. Ξεκινήστε, παρακαλώ, ναι. και επιστρέφω. Τώρα, η, η τριζιά εκτύπωση είναι όντω ένα ενδιαφέρον θέμα, όμω ω εργαλείο. Η τριζιά τη εκτύπωση είναι, είναι για την παραγωγή, για την κατασκευή, ό,τι είναι για τον μάγειρα ή για τη μαγείρισα, ο φούρο μικροκυμάτων. Δεν είναι κάτι το τόσο, το τόσο φοβερό. Το φοβερό όμω είναι, το, είναι το γιατί η τριζιά τη εκτύπωση εξελίχθηκε τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια, πέσαν τα κόστη και τα, και τα, και τα λοιπά. Γιατί έληξε η πατέντα. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα. Λοιπόν, ε, τώρα, η τριζιά εκτύπωση ανάλογα τι παράγει, μπορεί να είναι χρήσιμη μπορεί να είναι και, και να μην είναι. Επίση, η τριζιά εκτύπωση είναι συνήθω υψηλή τεχνολογία που έχει μέσα πολλά σπάνια, και, ε, σπάνια μεταλλεύματα, κοβάλτιο, χαλκό κτλ. Και ασκεί μεγάλη πίεση στην Αφρική και ε, στον κογκό συγκεκριμένα που παράγονται αυτά. Οπότε δεν είναι καθόλου πανάκια. Αλλά αν γίνει σωστή χρήση σε συνεργατικού χώρου, α πούμε. Και δεν πάρουμε το αμερικάνικο μοντέλο το οποίο κάποτε προωθούσε η Silicon Valley. Φτιάξε το, κάνε τον καρά σου, το δικό σου εργοστάσιο και όλοι θα γίνετε makers, α πούμε. Λοιπόν, τότε γίνεται και να αμβλύνει την πίεση την, περβα, την περβατολογική και να τη χρησιμοποιεί ω ένα όμω συμπληρωματικό στοιχείο. Λοιπόν, για το δεύτερο συμφωνώ απολύτω. Για, για το κινηματικό κτλ. Αυτό είναι το. Και, και, και δηλαδή, ένα από του στόχου μα είναι. Πώ αυτοί που ασχολούνται με τη τεχνολογία θα μιλήσουν πολιτική, γιατί ειδικά παλιότερε μελέτε μα δείχνουν πόσο μη πολιτικοποιημένα είναι τα άτομα αυτά. Δεν λέω όλα, λέω ένα μεγάλο ποσοστό. Και πώ οι άλλοι από τα κινήματα και οι άλλε από τα κινήματα, οι συνεταιριστέ, οι συνεταιρίστρε κτλ., θα μιλήσουν τεχνολογία. Και κάπω να βρεθούν λοιπόν, και να δουν, για παράδειγμα, ή, ή, είσαι νέο νέα και φτιάχνει κάτι. Δεν χρειάζεται να πα στο venture capitalist να πάρει λεφτά για να φτιάξει ένα startup. Γίνεται να κάνει και συνεταιρισμό. Δε και αυτό. Και να πει και στα πανεπιστήμια να μην προωθούν μόνο το ένα μοντέλο. Υπάρχει και το άλλο το, το, το μοντέλο. Τώρα, ε, για, το, για το τι γίνεται μετά με το χώρο αυτό, καταρχά να πω ότι αυτό ο χώρο είναι ένα ερευνητικό εγχείρημα. Δεν έχει σκοπό, όσο τρέχει ω έρευνα, να αλλάξει ριζικά τον κόσμο τριγύρω κτλ. Δηλαδή, δεν κατασκευάζουμε 500 μηχανήματα κάθε χρόνο. Λοιπόν, γιατί ο σκοπό μα είναι να δούμε πώ, ποια είναι τα βασικά εκείνα μαθήματα και πρωτόκολλα, οι πρακτικέ, έτσι ώστε τέτοιοι χώροι να κατασκευαστούν και αλλού, εάν χρειαστεί. Λοιπόν, και να δείξουμε ότι δουλεύει, ότι γίνεται. Αλλά δεν είμαστε εμεί εκεί πέρα για να ακούμε κάθε μέρα του αγρότε που έρχονται και, και ούτε είμαστε κάθε μέρα εκεί. Λοιπόν, κάνουμε κάποια εργαστήρια, δείχνουμε την α, περιβαλλοντολογική δυναμική, την οικολογική δυναμική που έχει αυτό ο τρόπο κατασκευή. Βλέπουμε. Ε, Πώ οι άνθρωποι μπορούν να συνεργάζονται και να σχεδιάζουν ε, πράγματα, έχει μια διαδικασία αυτό. Πώ του ακού, πώ σχεδιάζει συνεργατικά, πώ ακού τι ανάγκε του, πώ ο, ο ειδικό μιλάει με το μη ειδικό για να κατασκευάσει κάτι κτλ. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει μετά, αυτό το πράγμα που συζητάμε με του αγρότε, που έχουμε φτιάξει μια κοινότητα εκεί, που σημαίνει ότι το πώ αυτή η κοινότητα των Jumakers διακυβερνάται. Είναι οι αρχέ συναποφασίζονται από τα άτομα που συμμετέχουν. 
Όχι από, από εμά που φέρουμε τα λεφτά γιατί τα παίρνουμε για να κάνουμε ε, έρευνα. Και η τελευταία συνάντηση που είχαμε το καλοκαίρι, ε, καταλήξαμε ότι δύο είναι οι τρόποι. Ένα είναι να φτιάξουν ε, οι αγρότε εκεί και οι, και οι ντόπιοι ένα συνεταιρισμό και να του αφήσουμε εμεί ω δωρεά τα μηχανήματα και να γίνουμε μέλη του συνεταιρισμού, αλλά να μην είμαστε εμεί εκεί. Ε, και το δεύτερο είναι να τον λάβει ο Δήμο. Τώρα, αναδείτε και ένα τρίτο σε αυτό που ανέφερα προηγουμένω εδώ στην κουβέντα που είχαμε με τον Γιάννη ε, για την περιφέρεια Υπήρου, η οποία θέλει να κάνει ένα πάρκο τεχνολογία. Και λέμε, θα σα ρίξει τόσα λεφτά και υπάρχουν τέτοια εγχειρήματα. Λοιπόν, και υπάρχουν κι άλλα. Τώρα, οι Τζουμέκρε είναι μόνο ένα. Υπάρχουν άλλα όπω συμμετέχουν. Αν έφερε και το site για να δουν περισσότερε λεπτομέρειε. Το site πιο απ' όλα. Τη δική σα πρωτοβουλία. Το opentechpark.org. Open, ναι, ναι. Opentechpark.org είναι ένα site. Μια πλατφόρμα η οποία φιλοξενεί τη συζήτηση εδώ και τέσσερι μήνε που έχουμε ξεκινήσει για το τι πάρκο τεχνολογία θέλουμε. Και είναι μια κουβέντα που θα αντίκει και εσά εδώ, στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία. Γιατί είναι με το Ταμείο Ανάκαμψη να φτιαχτούν άλλα δύο-τρία τέτοια πάρκα τεχνολογία, υψηλή τεχνολογία. Υψηλή τεχνολογία σημαίνει συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξη τεχνολογικό, συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα που προωθούνται κτλ. Και λέμε στην περιφέρεια, γιατί δεν δίνει χώρο και γι' αυτά. Το οποίο ονομάζει ανοιχτή τεχνολογία, θα μα πει λίγο. Δηλαδή, άλλο το υψηλή τεχνολογία, άλλο το ανοιχτή. Ναι, μια υψηλή εισαγωγή τεχνολογία. Η υψηλή τεχνολογία είναι, για παράδειγμα, ένα προσθετικό ρομποτικό χέρι που έχει μέσα ε, ε, καλώδια. Δεν δε, δε θυμάμαι του ελληνικού το, ελληνικούς όρου για αυτέ τι τεχνολογίε. Καλώδια τέλο πάντων και πολλά μικροκυκλώματα. Εντάξει? Λοιπόν, αυτά χαλάνε εύκολα. Ναι. Okay. Η ήπια τεχνολογία ε, θα ήταν ένα προσθετικό ρομποτικό χέρι το οποίο δεν θα είχε αυτά τα κυκλώματα. Αυτό που σας έδειξα προηγουμένως είναι κάτι ανάμεσα. Είναι αυτό που ονομάζουμε mid-tech, ενδιάμεση τεχνολογία. Δηλαδή τι, το προσθετικό ρομποτικό χέρι αυτό που σας έδειξα έχει επινοήσει η ομάδα που το έφτιαξε ένα υδραυλικό σύστημα έτσι ώστε αντί να βάζεις το χέρι εδώ και αυτόματα το χέρι να κλείνει που, που τα, τα, τα πιο πολλά χέρια δεν μπορούν να πιάσουν όλα τα ποτήρια. Το συγκεκριμένο μπορεί όλα. Γιατί. Γιατί. Λοιπόν, έχουν φτιάξει ένα σύστημα που υπάρχει, κάθε δάχτυλο έχει ένα κουμπί. Τώρα μπαίνω σε λεπτομέρειε, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία για να δείτε πώ σκέφτονται αυτοί που σχεδιάζουν, όχι για να μεγιστοποιήσουν το χρηματικό κέρδο, αλλά για να λύσουν τα προβλήματα των ανθρώπων. Υπάρχει ένα κουμπί, λοιπόν, το οποίο κουμπί είναι υδραυλικό, δηλαδή πιάνει ή αφήνει, δεν έχει, δεν έχει κύκλωμα. Λοιπόν, οπότε κάνει το χέρι έτσι, το δάχτυλο έτσι, πατά ένα κουμπί έτσι, έτσι, έτσι και το πιάνει. Και μπορεί να πιάσει ένα οποιοδήποτε. Ποτήρι. Τώρα, πού βρίσκεται την ενέργεια. Έχει ένα σύστημα λοιπόν, το οποίο ακουμπάει στον άλλο τον νόμο, όπου δίνει δύναμη με τον νόμο για να λειτουργήσει το χέρι. Λοιπόν, αυτό είναι μια φοβερή σύλληψη, η οποία ρίχνει το κόστο παραγωγή ενό χεριού δραματικά. Δραματικά, δηλαδή το ένα μπορεί να κάνει 20 χιλιάρια και αυτό να κάνει 250-300 δολάρια. Λοιπόν, ε, έχει την ίδια δυναμική ή, ή τι ίδιε δυνατότητε uh, grasping, να πιάνει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και μπορεί να κατασκευαστεί τοπικά. Γιατί, δε, α, γιατί, γιατί αυτό λοιπόν είναι μια ενδιάμεση τεχνολογία. Γιατί είναι ήπια, σα εξήγησα για ποιο λόγο. Λοιπόν, ε, μάλλον έχει κάποια στοιχεία ήπια, αλλά για να κατασκευαστεί θέλει ένα τριζάστο εκτυπωτή. Που ο τριζάστο εκτυπωτή είναι υψηλή τεχνολογία. Οπότε, όταν έχει ανοιχτότητα, μπορεί και εκμεταλλεύεσαι τα καλά στοιχεία αυτά που θέλει τη υψηλή τεχνολογία με τα καλά στοιχεία τη ήπια τεχνολογία. Και φτιάχνει κάτι το οποίο. Ε, ανταποκρίνεται στις α, ανάγκες. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό νομίζω το να μιλήσουμε για μια διαφορετική τεχνολογική ανάπτυξη που δεν θα είναι σον και καλά υψηλή. Αν θέλουμε όντω να μιλάμε, σας εξήγησα στην αρχή, γιατί δεν γίνεται να έχουμε υψηλή τεχνολογία παντού. Δεν γίνεται, από πού θα τα βρούμε όλα αυτά. Δηλαδή, πρέπει να φτιαχτεί μια χωματερή, ο παγκόσμιο ζώτος να είναι μια χωματερή και ο παγκόσμιο βοράς να ζει με πράσινα κτίρια. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και προσπαθούμε να βρούμε ενδιάμεσα πώς μπορούμε να στήσουμε. Ε, κάτι το οποίο ε, συνθέτει τις καλύτερες πλευρές δύο άκρων. Και η ζωτική διασύνδεση όλου αυτού με το οικολογικό ζήτημα είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για να εξαντλήσουμε εδώ, αλλά θα την ξαναπιάσουμε. Ναι. Να πάρουμε τρεις τελευταίες ερωτήσεις από τον χειριστή του υπταμένου μικροφώνου, κύριο Κώστα Ράπτη. Τσακύρις λέγομαι, Βασίλη. Κάτι σου θυμίζει. Ναι, 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 κατάλαβα. Θα τα πούμε. <laughs> Είπε ο Βαρουφάκης για τον Όουεν. Ήταν 19ο αιώνα. Μετά από αυτόν ήρθε ο Μάρξ και μίλησε για του ελεύθερου συνεταιρισμένου παραγωγού. 
κάτι τέτοιο, δεν λες και εσύ. Ναι. Ήρθε ο 20ο αιώνα και έγιναν ιστορικά γεγονότα. Ιστορικά. Με την έννοια την διάρκεια της ανθρώπινης κοινωνίας. Και συνεχίζονται αυτά τα πειράματα σήμερα σε πολλά μέρη του κόσμου, όχι στο επίπεδο των zoomakers, αλλά στο 1,5 δισεκατομμύριο των ατόμων, στην Κίνα, των 500 εκατομμύριων του Βιετνάμ. Αυτά που αναφέρεις εσύ είναι σωστά. Πάντα είχαν οι άνθρωποι οράματα να συνεταιριστούμε, αλλά, αλλά... Μην ξεχνάτε ότι η φύση της παρέμβασης είναι ερώτηση. Συνήθως έχουν ένα ερωτηματικό είναι, στο ναι, τέλος. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Βασίλη, αντί να κάνεις το δάσκαλο, κάνε ένα σχολείο συνεταιριστικό ιδεών. Να σου λένε, να λες, έτσι ώστε η γνώση να εξελίσσεται από εμπειρίες που έχει ο καθένας μας. Όπως ξέρεις, εγώ έχω άλλες εμπειρίες. Από εκεί που προσπάθησαν αυτό που λες εσύ να το κάνουν σε κοινωνικό επίπεδο και δεν πέτυχε και αυτό πρέπει να βρούμε. Ε? Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Προσπαθούμε τουλάχιστον φέτος ο σκοπός είναι να κάνουμε ένα θερινό σχολείο πάνω εκεί για να μιλήσουμε για αυτά. Ξεκινώντας να χτίσουμε σε αυτό που είπατε. Γεια σα. Ε, Καταρχά, συγχαρητήρια στο ΜΕΤΑ. Πραγματικά, κάθε εκδήλωση που γίνεται είναι μοναδική και σε εσά συγχαρητήρια Ευχαριστώ. για την τοποθέτησή σα. Ε, εγώ, από ό,τι κατάλαβα, λοιπόν, έχουμε μια διεθνή παραγωγή γνώση, ανοιχτού κώδικε, τοπική δράση και ίσω τελικά αυτό που να λείπει, για να συγκεράσω λίγο και την προηγούμενη τοποθέτηση μεταξύ εσά και του κ. Βαρουφάκη, είναι η πολιτική σκέψη. Μακριά η κομματική, καθαρά πολιτική. Και εμείς στο ΜΕΡΑ25 γι' αυτό είχαμε σκεφτεί τα διαβουλευτικά συμβούλια κληρωτών και εκλεγμένων πολιτών, που είναι κάτι πολύ πέρα και πάνω από το Δήμο. Θα έπρεπε να, να πηγαίνουν κάπως συνεργατικά, αλλά για μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις ε, είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει πολύ δυναμικά. Αντιλαμβάνομαι ότι το πολιτικό δεν είναι εύκολο διακύβευμα, αλλά στην ουσία ίσως χρειάζεται μέσα σε αυτή τη δραστηριοποίηση να εντάσσεται λίγο και να προσδιορίζεται ότι η παραγωγή αυτής της κατάστασης έχει πολιτικό μέλλον και παρόν και ότι δεν είναι κάτι που χαρίζεται μια συγκεκριμένη περίοδο και μετά χάνεται. Να πούμε λοιπόν ότι και εμείς στο ΜΕΡΑ25, στον τομέα νησιωτικότητας, έχουμε και νησιώτες εδώ, είχαμε τη χαρά να καλέσουμε κατά καιρού. Ε, και το Ενάλια, αν το γνωρίσετε, που είναι και συνοδοιπόρος μας εδώ στο Μέρα, που φτιάξαν όλη αυτή την ιστορία με τα πλαστικά στη θάλασσα. Και το, και το Γομπουλούκι, που πάνε για τις ξερολιθιές και τα λοιπά, γυρνάνε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, παράγεται δουλειά για το δημόσιο συμφέρον. Οπότε, στην ουσία, η ερώτησή μου είναι κατά πόσο θα γινόταν μια περισσότερο πολιτική δουλειά, μακριά το κομματικό, καθαρά πολιτική, ώστε αυτό το πράγμα να ρίξει σπόρο και να ριζώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη που δεν ήμουν από την αρχή, αλλά είχα μια κόντρα στη Βουλή. Ε, λοιπόν, ο Γιάννης είπε ότι για να έρθει η ανατροπή χρειάζεται μια επανάσταση, μια ρήξη με τους μηχανισμούς παραγωγής και κατανάλωσης που υπάρχουν. Με τα δικά σου τρία βήματα ποια είναι. Συγγνώμη αν το έχασα, ναι. αλλά για αυτό που παλεύεις, ποια είναι τα τρία βήματα που πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία για να το καταφέρουμε και που είναι εφικτά και άμεσα. Ω ελληνική κοινωνία ή γενικότερα, δηλαδή να καταλάβω λίγο το πλαίσιο για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα. Εδώ στην Ελλάδα ή, ή, ή γενικά σε παγκόσμια... Για να είμαστε στο εφικτό να ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα, ναι. Απαντάμε αυτή τη στιγμή. Τι είναι Δύο ρωτήσεις δεν είναι που, που, που πήρα. <συσχελίδι> Απάντησα στον κύριο Τσακύρη με την έννοια ότι <συσχελίδι> έχει δίκιο και το κάνουμε αυτό, ας πούμε. Να δώσω Θα είναι ερώτηση ίσως μία σε τρει. Ε, επειδή ξέρω και το έργο του Βασίλη και ταυτόχρονα με κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις και του Γιάννη θα προσπαθήσω να, να συγκεράσω τις απόψεις. Από την πλευρά του Βασίλη στο ερευνητικό επίπεδο έχουν προταθεί κάποιες ανταποδοτικές άδειες οι οποίες είναι το επόμενο βήμα από τις άδειες οι οποίες αναφέρθηκαν τώρα που δίνουν την ελευθερία στο, ε, σε αυτά τα εγχειρήματα έτσι ώστε οι ανταποδοτικές άδειες μετά να επιστρέφουν την αξία η οποία παράγεται ακόμα και από τις καπιταλιστικές δομές πίσω σε αυτές τις κοινότητες. Ίσως να μας πεις κάτι παραπάνω σε αυτές τις ανταποδοτικές άδειες και αν θα μπορούσαν να ε, συνδυαστούν με αυτό που έχει πει ο Γιάννης ότι θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα για τον μετακαπιταλισμό. Δηλαδή, να καταργηθούν οι μετοχές όσον αφορά 
τις εταιρείε και αυτές οι συμμετοχέ να μην είναι πλέον μεταβιβάσιμες, να είναι απλά η μία κάρτα η οποία θα έχει ο εργαζόμενος σε κάθε εταιρεία, έτσι ώστε να δημοκρατιστεί ο χώρος της εργασίας. Μήπως αυτό, τουλάχιστον έστω σε νομικό επίπεδο και σε πιο μικρό βαθμό σε αυτά τα εγχειρήματα, θα μπορούσε να γίνει ε, άμεσα υλοποιήσιμο. Και βέβαια, ε, ήδη και, ε, υπάρχουν και υποχρεωτικοί ε, συνεταιρισμοί που μπορούν να συνδυαστούν με αυτό το κομμάτι. Και ένα άλλο, πάνω σε αυτό που ρώτησε πριν ο Σωτήρης, υπάρχει μια γνώση που είχε ε, προταθεί σε επίπεδο ε, πολιτικής, το Flock Society, και θέλω δύο λόγια να αναφερθούμε και σε αυτό, το τι παρήχθη από, από όλη αυτή τη ε, διαδικασία, έτσι ώστε να, ε, να πάρει και μια απάντηση ο Σωτήρης, γιατί ο Γιάννης μας έριξε λίγο, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε πραγματικά επίπεδα πολιτικής, που ήταν ένα project πάνω στο κομμάτι της ανοιχτότητας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να απαντήσω όλες μαζί τις ερωτήσεις, γιατί το κοινό είναι τι πολιτικά μπορούμε να κάνουμε. Και με το πολιτικά εννοείται και το real politik, <coughs> λοιπόν, και κάτι πιο, πιο αφηρημένο πολιτικά, πολιτικός λόγος που λέμε και το πολιτικό υποκείμενο. Λοιπόν, ένα πράγμα. Πρώτο, ειδικά αν μιλάμε για Ελλάδα, λοιπόν, υιοθέτηση ελεύθερου λογισμικού παντού, στα σχολεία. Στι βιβλιοθήκε. Τι είναι το ελεύθερο λογισμικό από Libre Office, α πούμε, που είναι σαν το, το κλασικό Office, λοιπόν. Αυτό είναι κάτι σχετικά απλό. Σχετικά απλό ακούγεται. Στην πράξη δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει, αλλά έχει γίνει. Έχει γίνει, έχει γίνει σε κράτη τη ομοσπονδία τη ομοσπονδίας της Βραζιλία, τέλο πάντων, σε κρατήδια μάλλον εκεί πέρα και σε, και, και σε διάφορα άλλα μέρη. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και λογικό. Δηλαδή, βάλε κάτι το οποίο μπορεί να το συντηρήσει εσύ. Σου ρίχνει το κόστο. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι κάτι πολύ πρακτικό, α πούμε, που θα, που θα μπορούσε να γίνει. Ένα δεύτερο, ε, αναφέρθηκα και επιμένω στα πάρκα υψηλή τεχνολογία, γιατί το, το ξέρω για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλουν τέτοια πράγματα να κάνουν και θα τα σβρώξουν πάρα πολύ. Να υπάρχουν αντιπροτάσει συγκεκριμένε, πώ αυτοί οι χώροι θα μπορέσουν να, φιλ, να, να δώσουν φωνή σε ένα πλουραλισμό επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογική ανάπτυξη. Επιέστε. Πιέστε, ποιοι είμαστε εμεί που θα πιέσουμε. Είσαι ε, ε, ερευνητή, πίεσε. Είσαι ε, ε, απλό πολίτη, πίεσε. Από το μετερίζει του η καθεμιά και ο, ο καθένα μπορεί να πιέσει έτσι ώστε αυτά τα τεχνολογικά πάρκα να υιοθετήσουν ε, και να δώσουν φωνή και στο συνεταιρισμό και στι ανοιχτέ τεχνολογίε. Μπορεί να έχει ανοιχτέ τεχνολογίε που δεν παράγονται από συνεταιρισμού. Μπορεί να έχει συνεταιρισμού που δεν παράγονται ανοιχτέ τεχνολογίε. Κανένα πρόβλημα. Βάλ του εκεί μαζί να μιλήσει ένα με τον άλλον. Και εκεί περνάμε στο τρίτο που είναι ακριβώς αυτή η ζήμωση και το πολιτικό υποκείμενο που μπορεί να βγει μέσα από όλο αυτό, γιατί είναι ένα βασικό πρόβλημα, το έχω δει και από την όποια εμπειρία έχω διεθνώ ε, και τοπικά εδώ πέρα, ότι είναι πολύ λίγα μέρη στον κόσμο, η Βαρκελόνη είναι ένα από αυτά, όπου έχουν αρχίσει να μιλάνε ή του συνεταιρισμού, λοιπόν, με αυτούς που παράγουν τεχνολογία και αυτές. Είναι, είναι, είναι μια συμμαχία η οποία πρέπει να γίνει. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι η ιδέα του ανοιχτού συνεταιρισμού, που εκεί ακουμπάνε και οι άδε, αλλά δεν θα αναφερθώ σε άδε γιατί οι άδε δεν μπορεί να γίνει μόνο από την Ελλάδα. Αυτό είναι. Το, 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 το ξέρει καλά, είναι πιο. <συσχελίδι> λοιπόν. Ε... Απλά το γενικό κόνσεπτ, αν να. Ναι, το, το γενικό κόνσεπτ των, των αδειών αυτών είναι. Επειδή σήμερα πιο πολλέ άδειε έχουν φτιαχτεί στην Αμερική και έχουν φτιαχτεί με τη λογική ότι ε, με νοιάζει ανοιχτότητα, αλλά οκ, okay, κερδοσκόπησε όσο θέλει. Δεν είναι αυτό το, το θέμα. Δεν με νοιάζει να τρέψω τον. Καπιταλισμό. Να το διορθώσω με νοιάζει, α πούμε. Οπότε η πληροφορία θέλει να είναι ελεύθερη, κράτησε την ελεύθερη, αλλά άμα θε, πάρ την ελεύθερη πληροφορία και βγάλω όσα χρήματα θε, α πούμε. Και καταλήγουμε σε περιπτώσει όπω είναι η Amazon, η οποία η Amazon έχει πάρει, για παράδειγμα, ένα πρωτόκολλο ε, που λέγεται SSL. Τι είναι αυτό, όταν αγοράζουμε την πιστοτική μα κάρτα μέσω Amazon, αυτό το πρωτόκολλο που λέει ότι όντω η συναλλαγή γίνεται και πληρώνει την Amazon, παίρνει τελευταία Amazon και. Εσύ χάνει τα, τα λεφτά. Αυτό το πρωτόκολλο λοιπόν έχει φτιαχτεί από δύο-τρία άτομα, κυρίω έναν με συνεισφορά δύο-τριών, η βασική συνεισφορά και κάποιε άλλε λιγότερε ε, συνεισφορέ, ο οποίο δεν ζει καν από το πρωτόκολλο. Δηλαδή η Amazon το έχει χρησιμοποιήσει και έχει και βγάζει δισεκατομμύρια ή τρει, δεν ξέρω κι εγώ. Είναι ένα κομμάτι τη ε, αξία που, που, που δίνει, μάλλον τη παραγωγή υποδομή τη Amazon, και αυτό δεν έχει βάλει τίποτα. Και οι Αμερικανοί, μάλιστα πρόσφατα, ένα, μια αναφορά από το Ford Foundation που εξετάζει το θέμα αυτό, λέει: Τι γίνεται, ρε παιδιά, πώ γίνεται. Ε, μα, 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 πάνω από το μισό λογισμικό που χρησιμοποιούν αυτοί οι μεγάλοι κολοσσοί, εμεί το έχουμε αναπτύξει. Οι χακεράδε από τα κάτω, τι γίνεται και δεν. 
Είναι ο καπιταλισμό η λύθια είναι η απάντηση, που σημαίνει ότι είναι η άδεια. Φτιάξει και μια άλλη άδεια, εμεί λέμε και προσπαθούμε να κάνουμε μια πρώτη κουβέντα που να λέει ότι ξέρει τι. Αν είσαι συνεταιρισμό, τότε είναι κόμμον για σένα, είναι ελεύθερο. Αν με επιτρέψετε να αλλάξει το σχόλιο, ναι. ότι η, αυτό που μα περιγράφει εδώ και πολλή ώρα είναι το τι μπορεί να γίνει με τα κοινά σήμερα. Ναι. Η άλλη πτυχή είναι ότι οτιδήποτε άλλο συνιστά μια εντελώ σκανδαλώδη λαφυραγώγηση των κοινών, όπω ναι. αυτό περιγράφει. Ναι, Κα, κάποιε φορέ είναι σκανδαλώδη, κάποιε όχι. Γιατί, γιατί το λέω αυτό, κάποιε όχι τόσο. Γιατί, γιατί σήμερα η βασική χρηματοδότηση του ελεύθερου λογισμικού είναι μεγάλε εταιρείε, δεν είναι τα κράτη. Δηλαδή, αν πάτε σε κάποιον που παράγει ελεύθερο λογισμικό και του πει. Ε, ξέχνα την Google, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, λοιπόν, θα σου πει τι λε, ρε, αφού αυτή μου φαίνεται τα λεφτά. Τώρα, θα γίνω. Το, το κράτο να βάλω μέσα δεν μα έχει δώσει μία, αυτή μα τα δίνει τα, τα λεφτά. Αυτό όμω είναι ένα νέο επεισόδιο. Φυσ... Διότι παλαιότερα η κατάσταση ήταν τελείω αντίστοιχη. Ναι, 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 είναι ένα επεισόδιο. Το οποίο όμω θέλει, θεωρούμε μια νέα νομική. Ένα πειραματισμό τουλάχιστον, με ναι, μια νομική άδεια που θα λέει. Λοιπόν, ε, είσαι συνεταιρισμό, να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, δεν είναι τόσο. Λοιπόν, τότε αυτό είναι κοινό για σένα. Δεν είσαι συνεταιρισμό και είσαι μια εταιρεία τύπου Google, πλήρωσε. Ναι. Λοιπόν, και πλήρωσε αυτό που θα σου πούμε εμεί, όχι αυτό που θα δώσει εσύ ω δωρεά. Οι διάδειε Creative Commons δεν είναι αυτό. Mm, όχι όχι ακριβώ. Δεν επαρκεί. Όχι, δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί. Λοιπόν, ε, ναι, οπότε θεωρούμε ένα. Ε, ελεύθερο λογισμικό όπου γίνεται, παντού. Δηλαδή τώρα ξέρω εγώ με την πανδημία ας πούμε είχαμε... Το, το, το ελληνικό κράτος νομίζω χρησιμοποίησε τη Cisco το... το... Ναι, 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 απίστευτο. Δηλαδή υπάρχει ανοιχτό. Υπάρχει ανοιχτό. Το κάθε πανεπιστήμιο θα μπορούσε να, να φτιάξει κόμμα. Δηλαδή, γίνεται αυτό το πράγμα, δεν είναι... Λοιπόν, και πήγανε στο άλλο. Τι, τι κάνουν τώρα. Ή όταν φτιάξανε, όταν ψηφιοποιήσαν το αρχείο της ΕΡΤ. Ψηφιοποιήσαν το αρχείο της ΕΡΤ με με λογισμικό κλειστό και με άδειε οι οποίε είναι κάθε. Αυτά είναι βέβαια χρήματα φορολογουμένων δηλαδή, που δεν θα χρειαζόταν να είχαν δοθεί. Αυτό. Δηλαδή υπάρχουν να, τέτοια μικρά πράξη, πράγματα που μπορεί δηλαδή, να πει ότι. Και να, και να, και να, και να, το, και να το στηρίξει και ένα φιλελεύθερο σε αυτό. Δηλαδή να του λε: Είναι πιο φθηνό. Ρίχνει το, το κόστο. Γιατί όχι. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερο, ξανά είπα: Πάρκα τεχνολογία και δίνουμε φωνή σε όλου. Και τρίτον, να μιλήσουν οι συνεταιρισμοί με αυτού που φτιάχνουν τεχνολογία. Και οι συνεταιρισμοί επίση να βοηθήσουν ένα τον άλλο. Αλλά να βοηθήσουν. Ξέρετε, υπάρχει η 7η αρχή του ε, συνεταιρισμού κινήματο που λέει ότι όλοι οι συνεταιρισμοί προγραμματικά είναι φτιαγμένοι για να στηρίζουν ένα τον άλλον. Πώ, τι σημαίνει στηρίζουν ένα τον άλλον, Σε κάτι συνέδριο πάνε εκεί, ανταλλάσσουν απόψει κτλ. Εμεί λέμε πάμε ένα, ένα βήμα πιο πέρα. Το μπουλούκι, α πούμε, είναι σαν τζουμέρκα. Ήρθε τώρα εκεί πέρα μαζί μα. Λοιπόν, ό,τι κάνει το μπουλούκι, το καταγράφει και το, και το κάτω από άδειε κοινών και το διαμοιράζεται. Το ίδιο κάνουμε και εμεί. Το ίδιο κάνουν και τόσοι άλλοι. Λοιπόν, φανταστείτε όλοι οι συνεταιρισμοί αυτοί, ο, αυτοί την, αυτό που θα μπορούσαν να διαμεραστούν ή να το διαμεραζόταν με σωστό τεκμηριωμένο τρόπο όμω. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω τι κάνει και τι μπορώ να. Δηλαδή, δηλαδή θέλω θες να φτιάξει ένα e-shop, α πούμε, και είσαι ένα συνεταιρισμό. Δώσ' μου τον κώδικα από το e-shop, να φτιάξω κι εγώ άλλο ένα e-shop για τη δική μου την κατάσταση. Δεν χρειάζεται να ξανανακαλύπτω από την αρχή την όλη. Λοιπόν, οπότε αυτοί οι συνεταιρισμοί μπορούν να φτιάξουν μια, ένα δικό του οικοσύστημα, ένα αστερισμό. Δημιουργικότητα, διαμερισμού κτλ. που να εκπληρώσει την 7η αρχή του συνεταιριστικού κινήματο στο έπακρο. Να δημιουργήσει δηλαδή μια αντιδύναμη. Παγκόσμια αντιδύναμη, αν το, αυτό το, το βγάλει από την Ελλάδα. Στη Βαρκελόνη υπάρχουν παραδείγματα που το κάνουν. Αυτό. Θα αυτό. είχαμε πολλά πολλά να πούμε. Η συζήτηση όμω δεν τελειώνει ποτέ. Επιτρέψτε μου, μετά θα πούμε κάποια πράγματα σε πηγαδάκια. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και εγώ θερμά και τον Βασίλη Κωστάκη και τον Γιάννη Βαρουφάκη για αυτήν τη συζήτηση. Ε, ο οποίος, ο Γιάννης Βαρουφάκης, νομίζω ότι αν καταλαβαίνω καλά το πνεύμα της ε, δικηγορίας του διαβόλου, ήταν ότι αυτά παρά είναι συναρπαστικά για να ηρεμήσουμε με την απόλαυσή τους. Χρειαζόμαστε κάτι ευρύτερο, βαθύτερο, μεγαλύτερο, ριζοσπαστικότερο. Αλλά όλα αυτά είναι μια εξαιρετικά καλή αρχή. Εγώ προσωπικά είμαι σε απόλυτη συναρπαγή από αυτά που ακούσαμε. Ευχαριστούμε θερμότατα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.